గ్రాండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ సోమాజి గూడాల మాత్రమే క్యారెట్ కి నాలుగు వేల రూపాయలు తక్కువ ఓన్లీ వి ప్రోగ్రామ్ నైన్ 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 వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ ఈ గురుకులం ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ అధినేత ప్రముఖ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఆకెల రాఘేంద్ర గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నట్టు ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల రెండులో ఇది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల రెండులో అక్టోబర్లో మీరు కాకినాడ దుర్గాప్రసాద్ స్కూల్కి మీరు మా ఆడిటర్ ఆదిత్య శర్మ గారితో వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే సుమారుగా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అంతే ఆ రోజు మా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా మీరు ఒక ఇన్స్పైరింగ్ మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చారండి చాలా ఆనందం కలిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు చూస్తున్నాను నిజంగా నా అదృష్టం అండి ఈరోజు మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం నాకు చాలా అదృష్టం అనమాట మీరు గుర్తు చేశారు కాబట్టి నేను రెండు వేల రెండు అక్టోబరు ఆ టైం అంటే ఏంటంటే నా కాలు విరిగి అప్పటికి హాస్పిటలైజ్ అయ్యి ఒక నాలుగైదు నెలలు అప్పటికి అయింది అయితే హాస్పిటలైజ్ అయ్యి కాలు విరిగిన తర్వాత ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కొంచెం రికవర్ అవుతున్నప్పుడు నేను మీ యొక్క దుర్గాప్రసాద్ స్కూల్స్ కాకినాడలో దాన్ని మీరు గుర్తు చేసినట్టుగా మా బాబాయ్ ఆదిత్య శర్మ గారి ద్వారా వచ్చా అప్పుడు ఇంకా నేను స్టిక్ తోటే వచ్చాను మీ స్కూల్కి మీ గుర్తుంటే ఆ రోజున మీరు ఆశ్చర్యపోతారు చెబితే నేను అజ్ఞాతవాసంలోంచి మళ్ళీ అర్జునుడు పాండవులు జమ్మి చెట్టు మించి ఆయుధాలు తీసుకొని అసలైన దక్షిణ గోగ్రహం ఉత్తర గోగ్రహణం అనేవి మహాభారతంలో ఉంటాయి ఆ గోగ్రహణ యుద్ధంలోకి వెళ్ళడం ఎలాగో నాకు అలాగా ఆ రోజున నేను మీ స్కూల్లో మాట్లాడడం మళ్ళీ పునరుత్తేజితం అవ్వడానికి కారణమైంది నేను ఇవాళ మీతోటి ఇంటర్వ్యూని కాస్త లేట్ అయినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏదైనా ఉందంటే క్యూబ్ టీవీ ద్వారా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం అక్కడ ఇంకో విషయం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను జరిగి చదివింది ఎస్కేబర్ కాలేజ్ అమలాపురం అదే మీ దగ్గర మీ స్కూల్ తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ కెంతో నేను మా కాలేజీలో కూడా స్పీచ్ ఇచ్చా మీ పిల్లల్ని ఎలాగైతే టెన్త్ క్లాస్ పిల్లల్ని మోటివేట్ చేశాను అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పిల్లల్ని మోటివేట్ చేశాను ఆ తర్వాత నేను కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నేను అమలాపురం నుంచి కారులో ఫ్యామిలీతో వస్తుంటే ఒక పోలీస్ జీప్ నన్ను అటకాయించి ఆపింది అందులోంచి ఒక సిఐ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దిగి సార్ నేను మీకు గుర్తున్నానో లేదో ఇరవై ఏళ్ల కిందట దాదాపుగా మీరు అమలాపురం ఎస్కేబేర్ కాలేజీలో స్టిక్ పట్టుకుని ఈఆర్ఎస్ గారు మొదలైన లెక్చరర్స్ సమక్షంలో మీరు ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నాను ఆ తర్వాత నేను ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళ సిఐగా ఉన్నానని చెప్పారు అంటే జీవితంలో పని చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకరు మోటివేట్ అవుతారు అనడానికి ఈ రెండు మీరు గుర్తు చేస్తే నాకు గుర్తు వచ్చింది రాఘేంద్ర గారు అయితే నాకు వింతగా విడ్డూరంగా విశేషంగా ఒకటి అడగాలి ఉందండి ఏంటంటే అది చాలా విచిత్రంగా కూడా ఉంది ఈ గురుకులం ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ అని పెట్టారు అసలు ఈ గురుకులం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు మీరు మీకు ఆన్షియంట్ టైమ్స్లో గురుకులాలు ఉండేవి గురువు ఉంటాడు చుట్టూ శిష్యులు ఉంటారు వాళ్ళే అన్ని చేసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అవసరం అయితే పంట పరానికి వెళ్తూ ఉంటారు చదువుకుంటూ ఉంటారు ఇలా గురుగారు సేవ కూడా చేస్తుంటారండి ఈ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రతినిత్యం ఏదో ఒకటి ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవడము ఆలోచించడము క్వశ్చన్ చేయడము అనే ఒక ఎడ్యుకేషన్ చాలా గొప్పది మీకు హైదరాబాద్కి ఒక వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అనుకుంటే అక్షరవనం ఉంటుంది అక్షరవనం ఎప్పుడైనా వీళ్ళు వీరైతే వాళ్ళని ఇంటర్ చేయండి మీరు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళే పిల్లలు స్టూడెంట్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళే వండుకుంటారు గేదెకి పాలు వాళ్ళే తీసుకుంటారు గేది గడ్డి వాళ్ళే వేస్తారు వాళ్ళే సీనియర్లు జూనియర్కి లెక్కలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు టీచర్ ఉండరు వార్డెన్ ఉండరు ఎవరు ఉండరు ప్రకృతి పిల్లలు ఉంటారు అంటే వండర్ఫుల్ ఐడియా అండి చాలా సూపర్గా ఉందండి అలా నాకేంటంటే ఈ గురుకులం అనే దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్లో పిల్లలకి అంటే ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి కావలసిన ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇలా చదవాలి అని చెప్పి వాళ్ళ చేత చదివించి నేను నీకు ర్యాంక్ ఇవ్వను నీకు నువ్వే ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటావనే స్వావలంబన అంటాం సెల్ఫ్ రిలయంట్ స్టూడెంట్స్ని చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఎవడు ర్యాంక్ ఇస్తాడు నాకు ఎవడు ఐఏఎస్ చేస్తాడు నాకు నేను నీకు ఫీజు కట్టాను కదా ఎందుకు ర్యాంక్ ఇవ్వవో నేను అంటే మామూలుగా మీరు కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చారు కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుందండి 
పిల్లాన్ని కూర్చోబెట్టి చదివించడం ఏంటండి అసలు సినిమాకి ఏమో ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నారా దగ్గర ఉండి సర్కస్కి ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నారా భోజనానికి ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నారా చదువు దగ్గరికి వచ్చేసరికి నీ జీవితాన్ని కాపాడే చదువు దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రం నువ్వు ఇలా ఉంటావా ఒకటి చెప్పాలా నీకు చదువుకోమని ఒకరికి ర్యాంక్ ఇవ్వాలా ఒకరి చేత బట్టి కొట్టించాలా నువ్వు చదవకపోతుంటే కొట్టాలా ఏంటంటే దౌర్భాగ్యం సరే చిన్నపిల్లలు అంటే వాళ్ళు ఇంకా తెలియదు అనుకుందాం గ్రూమ్ చేయాలి మనం డిగ్రీలు అయిపోయిన తర్వాత ఐఏఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్న తర్వాత లక్షల లక్షలు ఏమో ఫీజులు కట్టుతున్న తర్వాత అందుకే నేను ఏం చేశానంటే ఫిజికల్ ఎన్వాన్మెంట్ కాదు కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ ఈ అని తీసుకుని ఈ గురుకులు అనే పేరుతోటి నేను ఒక వ్యవస్థను స్థాపించా అందుకు ఆన్లైన్లో కోవిడ్ల కన్నా ముందే నాకు తెలిసి హైదరాబాదు ఈవెన్ సౌత్ ఇండియాలో ఆన్లైన్లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యింది నేనే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేను రెండు వేల పద్నాలుగు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అక్కడ చూసిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి నేను ఫస్ట్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశాను రెండు వేల పదిహేను నుంచి సో అందుకని ఈ గురుకులం అనే పేరు పెట్టాను అనమాట అదే దాని వెనకాల ఇంత కథ ఉంది అనమాట అయితే రాఘేంద్ర గారు మీ చిన్నప్పటి స్కూల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు స్కూల్ సిస్టమ్ వేరుగా ఉంది అప్పుడు టీచర్లు మీ ఎస్పెషల్ మీ టీచర్లు మీ మనసులో ఉన్న టీచర్లు కానీ మీకు ఇష్టమైన టీచర్లు కానీ మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టులు కానీ అప్పుడు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి నాకు నా చిన్నప్పుడు ట్యూషన్స్ చెప్పిన ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ నేర్పారు ఆయన రాజా మాస్టర్ అని రాజా ఇప్పుడు కాకినాడకి దగ్గరలో ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు రీసెంట్గా నేను ఆ స్కూల్ కూడా వెళ్ళా సో ఆయన అలాగే రామరాజు సార్ అని ఒక మ్యాథ్స్ చెప్పేవారు తర్వాత ఎర్రనాయుడు గారని ఇంకా అనేక మంది టీచర్లు మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు సోషల్ స్టడీస్ సెర్మస్ మాస్టర్ గారు కావచ్చు ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీల్లో కూడా కనీసం ఒక పదిహేను మంది దాకా సిఎస్ గారు కానీ సిఎస్ఎస్ గారు కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ఆర్డి గారు కానీ ఈఆర్ఎస్ గారు కానీ ఇలా ఒక ఒక పది నుంచి పదిహేను మంది ఉంటారు అందరి పేర్లు అయితే నేను ఇక్కడ మనకి టైం సరిపోదు తెలిసిందో నేను చెప్పకపోవచ్చు కానీ నేను ఇవాళ ఇలా ఉన్నాను అంటే కారణం నాకు స్పృహ వచ్చిన ఏ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ మొదలుకొని నేను డిగ్రీ వరకు ఉన్న లెక్చరర్లు టీచర్లే కారణం అందుకే నేను ఏ వేదిక ఎక్కినా మైక్ ఇస్తే ఫస్ట్ చెప్పేది అమ్మ నాన్నలకే దండం ఆ తర్వాత చదువు చెప్పిన టీచర్లకి లెక్చరర్లకి దండం వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఒక ఫిజిక్స్ సారు ఫిజిక్స్ మాత్రమే కాకుండా హేతువాదం అంటే ర్యాషనలిజం ఎంఎన్ రాయ్ గురించి లేదా డాక్టర్ టి కోవూర్ లాంటి వాళ్ళ రీ రీసెర్చ్ల గురించి ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పేవారు సోషల్ స్టడీస్ మాత్రమే కాకుండా సమాజంలో ఏం జరుగుతోంది ఇలాంటివి చెప్పేవారు సో దట్ వాజ్ ఎ స్కూలింగ్ అండ్ కాలేజింగ్ వేర్ మనకి చాలా వెర్సిటాలిటీ వస్తుంది బహుముఖత అంటాం మనం అందుకని ఏంటంటే తెలుగు మాస్టర్ గారు ఏదైనా మహాభారతం నుంచో రామాయణం నుంచో కథ చెప్తుంటే అది ఏదో అయిపోయిందిరా కథ ఏదో సిలబస్లో ఉన్నది చెప్పేశానరా అని కాదు దాని జీవితానికి అన్వయించేవారు ఓకే మీకు మహాభారతంలో ఏ గజ మనకి పాండవులకు సంబంధించిన ఏ కథ తీసుకున్నా వనవా వాళ్ళకి అరణ్యవాసానికి సంబంధించిన ఏ కథ తీసుకున్నా కిరాతార్జున ఘట్టం తీసుకున్నా వాటి నుంచి జీవిత విలువలు ఉంటాయి భాగవతం నుంచి గజేంద్ర మోక్షం తీసుకుంటే జీవిత విలువలు ఉంటాయి సో ఇలా మన లైఫ్కి ఉపయోగపడే వీటన్నిటినీ చెప్పేవారు ఖచ్చితంగా నేనైతే ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర ప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్ర భూమి ఇలాంటి మ్యాగజైన్స్లోంచి అంటే వీక్లీ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్లోంచి వచ్చే కథలు నవలలు ఆ రోజుల్లో నేను చదివిన పుస్తకాలు కాలవాహిని అలలవాలున కదిలిపోవట సులభతరమే ఎదను ధర్మం మెదులుతుండగ ఎదు ఎదురు ఈదుట పరమ కఠినం పతిన బూనుట ఇలను సులభం సఫలత సంప్రాప్తి కఠినము అని ఒక పొయ్యం తోటి ఒక నవల స్టార్ట్ అయింది ఆ నవల పేరు కాలవాహిని అలలవాలున వరంగల్కి చెందిన కుర్రాడు ఆయన పేరు ప్రభాకర్ జైని ఇవాళ ఆయన సినిమా రంగంలో ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఐ థింక్ ఆయన ఇప్పుడు ఒక కొత్త సినిమా కూడా చేస్తున్నారు అంటే ఆ రోజుల్లో నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఆ నవల చదవకపోతే నాకు అయ్యే సవాల్ అని డ్రీమ్ ఉండేది కాదు ఓకే ఖచ్చితంగా అందుకని ఆ ఎన్వాన్మెంట్ ఆ రోజులో ఉంది ఇవాళ లేదు లేదు అయితే మీ పేరెంట్స్ ఈ ఉద్యోగమే చేయాలని ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఉండగానే ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలని అనుకున్నాను కదా అందుకే టెన్త్ క్లాస్ నుంచే నేను ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎంసెట్ రాయమన్నారు నాన్నగారు రాసే నా ముందే చెప్పాను ఎంసెట్ నా మా నా వల్ల కాదండి 
నన్ను నెల్లూరు పంపించేప్పట్లో ఎంసెట్ నెల్లూరు చాలా కోచింగ్ బాగుండేది నైన్టీన్ నైంటీ టూ వన్ ఆ ప్రాంతంలో సో నేను అప్పుడు వన్ ఆ వాళ్ళకి అని చెప్పి మళ్ళీ అమలాపురంలో బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ జాయిన్ అయ్యాను అది అయిపోయిన తర్వాత నేను నైంటీ ఫోర్లో హైదరాబాద్ వచ్చి ఐఏఎస్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను సో నాన్నగారికి నేను మొదటి రోజు నుంచే ఐఏఎస్ కోచింగ్ తీసుకుంటాను అని చెప్పాను కాబట్టి నన్ను ఈ ఉద్యోగం చెయ్యాను అనలేదు మహాయుతి ఏంటంటే ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ నేను ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నాకు పన్నెండు మార్కులు ఐఏఎస్ పోయింది ఓకే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ మే పన్నెండు నేను ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఢిల్లీలో అది పోయింది నాకు అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మాత్రం నాన్నగారు పదే పదే చెప్పారు జాబ్ చేసుకోరా బాబు ఎందుకు వచ్చినకూడవా మీకు ఒక రహస్యం చెప్పాలంటే నేను ఒక నాలుగేళ్ల పాటు మా నాన్నగారికి జాబ్ చేస్తున్నాను అబద్ధం చెప్పానండి ఎందుకంటే ఆయనకి ఏంటంటే జాబ్ చేయకపోతే నెలకి ఇంత సంపాదన లేకపోతే పిల్లలు పిల్లవాడు ఎక్కడో కంగారు పడిపోతారని ఆయన భయం అప్పటికే నేను ఐఏఎస్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఐఏఎస్ కోచింగ్లో ఉండి ఏ కారణం చేతనైనా మళ్ళీ నాన్నగారికి అది బెంగ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నేను జాబ్ చేస్తున్నానండి అక్కడో ఎక్కడో ఎక్కడో ఆర్టీవీలోనో ఈటీవీలోనో చేస్తున్నాను అని చెప్పాను ఓకే నాలుగేళ్ళు ఆ తర్వాత నా స్టూడెంట్స్ అమలాపురానికి డిఎస్పీగా రెడ్డి గంగాధర్ రావు అని ఒక ఆయన వెళ్ళారండి అమలాపురానికి ఆర్టీఓగా శ్రీదేవి అని ఒక ఆయన ఒక ఆవిడ వెళ్ళారండి ఇలా అమలాపురానికి నా స్టూడెంట్స్ ర్యాంకులు సంపాదించి ఒక ముగ్గురో నలుగురో వెళ్ళిన తర్వాత మా నాన్నగారికి ఆ విషయం తెలిసి మా నాన్నగారు షష్ఠిపూర్తి కూడా వీళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేశాను నేను దెన్ హీ రియలైజ్డ్ దట్ అదే నువ్వు జాబ్ చేస్తే వీళ్ళ కోచింగ్ అలా ఇచ్చావంటే దెన్ ఐ రివీల్డ్ లేదండి కోచింగ్ ఇస్తున్నాను సో అండ్ సో అప్పటికే ఆయనకి భయం అంటే ఒక మీరు అడిగిన ప్రశ్న యొక్క అర్థం ఏంటి చెప్తాను మీకు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ ఎలా ఉంటారంటే పిల్లలు ఒక చిన్న జాబ్ చేసుకోవాలి ఆ జాబ్ చేసుకుంటూ నెలకి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పదివేలు సంపాదించాలి అందులోంచి కొంతేమో రెంటు కొంతేమో కరెంటు కొంతేమో పాలోడికి కొంతేమో పోలోడికి కొంత ఇచ్చుకుని కొంత ఎల్ఐసి కట్టుకొని ప్రశాంతంగా బతకాలి అనే ఒక మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఉన్నాయండి ఆర్థిక సంస్కరణలు పీవీ నరసింహరావు గారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ట్రెండ్ మారింది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇంకొంచెం మారింది రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మారింది ఇవాళ పూర్తిగా మారింది కోవిడ్ తర్వాత ఇవాళ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీస్ లేవు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ అలా అనుకుంటే దయచేసి ఉద్యోగాలు మానేయండి అంటే ఉద్యోగాలు మానేయండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉద్యోగాలు చెయ్యొద్దని కాదు వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే నీలో శక్తి ఉందని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న జాబ్ పట్ల నీకు ఎక్కడో అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్న డబ్బుని తీసుకుంటూ పని పట్ల మాత్రం నీకు అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు ఆ పని చేయకు అది నీ పొటెన్షియాలిటీ నిరూపించుకో తప్పో ఒప్పో వెళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయకైనా అది చాలా కష్టం ఇప్పుడైనా వీలైతే నేను ఈ ఇంటర్వ్యూలోనే ఇంకోటి చెప్తాను అసలు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్గా ఉండడానికి అంటే వ్యాపారం మామూలు చెప్పాలంటే ఎంత ఏ ప్రిన్సిపల్స్ లేకపోతే నష్టపోతాము ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటే లాభ పడతాము ఎప్పుడైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఓకే బట్ నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో మిడిల్ క్లాస్ తండ్రిలాగే అనడం సహజం అది ఇప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మా అమ్మాయికి ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు ఈ జాబ్ చెయ్యాలి నాకు జాబ్ రాకపోతే నా బతుకు ఏమైపోతుంది అనే పనికి మాలిన బుద్ధి లేని తన నుంచి బయటపడు ఐ రిపీట్ అండి ఓకే పనికి మాలిన బుద్ధి లేని పని ఏంటంటే నాకు జాబ్ లేకపోతే చచ్చిపోతాను అయ్యి పప్పు అయిపో నాకు జాబ్ లేకపోతే ఎలాగా గడ్ గుడ్డేం కాదు ఇవాళ ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకుని రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఒక బ్లైండ్ వ్యక్తి ఎవరైనా కనుక ఒక చిన్న పాట పాడుతుంటే నువ్వు రికార్డ్ చేసి అతని పాట అతని కళ్ళు లేకపోయినా అతని పాట ద్వారా ఎంత ఉత్తేజితం చేస్తున్నాడని చెప్పి చిన్న వీడియో పెట్టి యూట్యూబ్లో పెట్టి నీ పని చూసుకో సాయంత్రానికి మిలియన్స్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఇవాళ టెక్నాలజీ తోటి మనం ఏదైనా చేయొచ్చాను అది ఒక సెల్ ఫోన్ సి అందులో నువ్వు నాన్ సెన్స్ పెడతావా సెన్స్ పెడతావా నీ ఇష్టం ఒక ఆవిడ మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని మా హోమ్ టూర్ అని నా తొక్కలో టూర్ అని పెడితే నేను చేయలేను దానివల్ల జనానికి ఉపయోగం లేదు ఆమెకు మాత్రమే ఉపయోగం కానీ ఒక వాళ్ళ ఉద్యోగం లేని ఒక కుర్రాడు ఒక అమ్మాయి బీటెక్ చదివిన తర్వాత జాబ్ లేదని నా బతుకు ఇంతేన బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుని ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా నువ్వు ఏ పనిని చేయించాను ఏ పనిని చేయించాను టెక్నాలజీ అంత ఇస్తుంది మీకు సో అందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీస్ ఆ రోజు ఉండేవి ఇవాళ ఉండకూడదు ఇవాళ ఉండకూడదు 
ఇవాళ ఉండకూడదు అని ఇవాళ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కుర్రాడు కానీ అమ్మాయి కానీ నా బతుకు ఏంటంటే జాబ్ రాకపోతే అంది అంటే ఈ తరం కాదు ఈ తరం కాదు అదే ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏమన్నారంటే రెండు పడవలు ప్రయాణం చేయకూడదు అన్నారు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరు రెండు మూడు పడవలు ప్రయాణం చేస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఎలా అంటే ఒకటి మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఎంతో పేరు సంపాదించారు మీరు ఇక్కడ మా ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోచింగ్ సెంటర్ ఒకటి పెట్టారు ఎలా ఇది మీకు సాధ్యం ఎలా అయింది నేను అలా అంటే రెండు పడవలు కూడా కాదు మూడు పడవలు నాలుగు పడవలు ఐదు పడవలు కూడా అవును అది ఎలా అది ఎలా సాధ్యమైంది అనడానికి ఉన్న ప్రాథమిక విశేషం ఏంటంటే బేసికల్గా నేను ఐఏఎస్ యాస్పిరెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం దాంతోపాటు మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వడం ఓకే దాంతోపాటు కొన్ని సంస్థలకి హెడ్వైజర్గా ఉండడం దాంతోపాటు సినిమా ఫీల్డ్లో స్క్రిప్ట్ రైటింగో యాక్టింగో లాంటి వాటి పట్ల ఉండడం ఓకే సినిమా ఫీల్డ్ కూడా టచ్లో ఉన్నారు ఉన్నాను దాంతోపాటు సామాజిక సేవా రంగంలో ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో చాలా కీలకమైన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చుని భోజనం చేసి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం ఓకే ఇన్ని చేయడం వెనకాల ఉన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే నా డిసిప్లిన్ నాకు తెలిసి ఇవాళ వరకు టైం అంటే టైం మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ థర్టీకి సిక్స్కి మధ్యలో లేస్తా నేను అక్కడి నుంచి రాత్రి మళ్ళీ పదిన్నర పదకొండు మ్యాక్సిమం పదిన్నరకి పడుకునే టైం వరకు అంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడు టైం టేబుల్ మాట్లాడుతాను నేను ఇదే ఒక పదేళ్ళ కిందట ఐదేళ్ళ కిందట అయితే కనుక రాత్రి ఒంటి గంటకి పడుకునేవాడిని ఎనిమిదింటికి లేచేవాడిని అప్పుడు ఏజ్ని బట్టో జాబులు బట్టో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి ఎంఎన్సిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆమె నైట్ డ్యూటీ అయినప్పుడు నేను తెల్లారాడు ఐదింటికి లేస్తానంటే అర్థం లేని పని రావడం ఇంటికి ఐదింటికి వస్తుంది సో ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు టైం టేబుల్ ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు ఏం చేయాలో నేను రాత్రే డైరీలో నోట్ చేసుకొని పడుకుంటాను ఓకే రేపు చేయాల్సిన పనులు ఎగ్జాక్ట్లీ టైం టు టైం సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పని మార్నింగ్ వాక్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ తర్వాత మెడిటేషన్ ప్రాణాయామ ఇవి చేసిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్లు చదువుకోవడం సో సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ప్లానింగ్గా ఉంటాం సో అందుకని ఫ్రెండ్స్ లేరు నాకు పార్టీలు ఉండవు కాబట్టి నా టైం వేస్ట్ అనే కార్యక్రమం లేదు ఎక్కడ ఇష్టం లేని పని చేయను ఒక పని చేయాల్సినప్పుడు ఇష్టం లేకపోతే ఆ పని చేయను నేను సో నాకు ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ వస్తుంది ఆనందం వస్తుంది డబ్బు వస్తుంది నా ప్రిన్సిపల్స్కి ఎక్కడ భంగం కలగటం లేదు ఇన్నిటి నేపథ్యంలో ఐఏఎస్ కోచింగ్ అయినా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ అయినా ఏదైనా అటు తిరిగి తిరిగి కంటెంట్ ఒకటే ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అనే దాని మీద సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తోంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తోంది అనే లాజికల్ పాయింట్ ఒకటి తీసుకుంటే అది ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్కి ఉపయోగపడేదే నేను ఏదో ఒక టీవీ షోలో మాట్లాడాలన్న ఉపయోగపడేదే దాని మీద ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ చేయాలన్న ఉపయోగపడేదే నేను ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి మాట్లాడాలన్న ఉపయోగపడేదే ఇవాళ ఆర్థిక రంగం భారతదేశం ఎలా ఉందని కానీ లేకపోతే కొన్ని ఒక శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి కానీ లేకపోతే అరుణిమ సిన్హా గురించి కానీ యాన్ ఫ్రాంక్ గురించి కానీ నేను ఐఏఎస్ క్లాసులో చెప్పేది అదే లేకపోతే హిట్లరో లేదా మరొకటో సెకండ్ వరల్డ్ వారో ఫస్ట్ వరల్డ్ వారో ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో లేదా సోక్రటీసు సోక్రటీస్ కన్నా ముందు అసలు గ్రీక్ తత్వవేత్తలు ఎవరున్నారో అక్కడి నుంచి ప్లేటో కానీ అరిస్టాట్లు కానీ అలెగ్జాండర్ కానీ అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా వచ్చింది అనే వాటి గురించి నేను చదివింది ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే చెప్తున్నానో అది సభల్లోనూ చెప్పవచ్చు అది ఎక్కడైనా వాడవచ్చు కంటెంట్ ఉన్నోడు కటోడితో పని లేదు పిండి కొద్దీ రొట్టె కొప్పున్నమ్మ ఎలా వేసుకున్న అందమైన సామెతల్లాగా కంటెంట్ ఒకటే So, I learn every time mm. and I give the same thing according to the situation. Mm. That's why I don't have time waste. That's mm. the common thing. If you have two people in the world, there are two people in the world. Exactly. But there is content. That's why I'm simple. Mm. Ante, 
చామంతి బంతి మల్లె జాజిమల్లె గులాబీ ఇన్ని రేకుల ఇన్ని పువ్వులతోటి కూడిన దండం నేను ఆ దారం ఏంటి అంటే నా కంటెంట్ ఎవరికి ఏది కావాలంటే ఆ పువ్వుని ఇస్తున్నాను అంతే అందుకని ప్లస్ నాకున్న ఆయుధం ఏంటి అంటే విపరీతంగా పుస్తకాలు చదువుతాను ఇప్పటికీ వారానికి ఒక పుస్తకం కంపల్సరీ చదువుతాను నోట్స్లు రాసుకుంటాను సో అందుకని నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు పూర్వం మా తే మా వాళ్ళందరూ కూడా మా పిన్ని మా పెద్దమ్మ మా అమ్మ నానమ్మ ఇలాగ అందరితో ఉండేవాళ్ళం అండి కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ పదాలు ఏంటంటే సైకాలజిస్టు కౌన్సిలరు కోచ్ మెంటరు అసలు చాలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వస్తున్నాయండి అసలు ఏంటి డిఫరెన్స్ వర్డ్స్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటండి రాఘేంద్ర గారు అంటే ఇక్కడ మీకు కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ స్పెషలైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఉంటాయండి మనకి ఎలాగైతే హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో కంటి డాక్టర్ వేరు పంటి డాక్టర్ వేరు తుంటి డాక్టర్ వేరు అలా డాక్టర్లు ఎలాగైతే వేరు స్పెషలైజేషన్స్ బేసికల్గా సైకాలజీ ఎంఏ కానీ అందులో ఎంఫిల్ కానీ చేసిన సైకాలజీ చదువుకుని మానవ మనసును అర్థం చేసుకుని ఎదుటి వ్యక్తి ఆ మానసిక సమస్యలో ఉన్నప్పుడు అతని మైండ్ ఎలా అవుతోంది అనే దాన్ని తాను చదువుకున్న ఫ్రాయిడ్ తాను చదువుకున్న ఇతర సైకాలజిస్ట్ లెక్క దాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనసుని అర్థం చేసుకుని ఆ మనసుని ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది సైకాలజిస్ట్ చేసే పని దీన్ని ఇంకొంచెం లోపల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మెడిసిన్ ద్వారా క్యూర్ చేసేది సైకియాట్రిస్ట్ చేసే పని సైకియాట్రిస్ట్ ఎంఏ సైకాలజీ చేయకపోయినా కానీ ఒక కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ చేసి దాని ఆధారం చేసుకుని ఒక వ్యక్తికి కౌన్సిలింగ్ చేయడం అనేది కౌన్సిలర్ చేసే పని ఓకే ఈ మూడు ప్యూర్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టిఫికేషన్ ఎంఏ సైకాలజీయో ఎంఎస్సి సైకాలజీయో ఇంకొకటో ఇంకొకటో చెయ్యాలి కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికేషన్ అది ఇగ్నోలోంచో లేకపోతే ఎక్కడికి అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలోంచో లేకపోతే ఉస్మానియాలోంచో ఇంకోచ్చు సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయాలి లేదా ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే కానీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్ అందులో భాగంగానే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ అర్థం ఏంటంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కానీ లేదు ఒక ప్రిస్క్రైబ్ టైంలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ టీమ్కి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయించడం ద్వారా ఒక క్వశ్చనీర్ ఇచ్చి ఆన్సర్ రాయండి లేకపోతే అందరూ లేచి నిలబడండి ఒకరొకరు షేకండి ఇచ్చుకోండి ఇట్లా అనేక పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి మెథడాలజీస్ ఇచ్చి ఉదాహరణకి నాకు వర్క్ చేస్తుంటే ఏదో డల్ అయ్యాను సార్ అయితే ఏం చేయాలంటే కానీ లేచి నిలబడు డ్రీప్ డీప్ బ్రీత్ తీసుకో అందరూ బయటకు వదులు ఒకసారి వాళ్ళు నడు ఇలా చెప్పి ట్రైన్ చేయడం అని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లేకపోతే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్ అంటారు ఆ ట్రైనర్ కాకుండా మోటివేషనల్ స్పీకర్ అంటే ఒక సభ వేదిక నుంచి వంద మందికో వేల మందికో కేవల మాటల ద్వారా ఉపన్యాసం ద్వారా ఉదాహరణల ద్వారా వాళ్ళని ఒక చిన్న బౌన్సింగ్ చేయడం స్ఫూర్తి కలిగించడం స్ఫూర్తి కలిగించడం ఓకే మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఆ తర్వాత మెంటార్ అంటే ఒక వ్యక్తిని కానీ వ్యవస్థని కానీ దగ్గర నుండి అర్థం చేసుకుని అతనికి ఇది కాదు ఇది చెయ్యి ఇది కాదు ఇది చెయ్యి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అలా కాకుండా కోచ్ అని ఉంది బిజినెస్ కోచ్ లైఫ్ కోచ్ అని ఉన్నారు ఈ కోచ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇందాక అని చెప్పిన మెంటరింగ్లో సలహా ఉంటుంది కోచ్కి సలహాలతో పాటు చేయించడం కూడా ఉంటుంది బట్ వన్ టు వన్ అవుతుంది అది సో ఇన్ని రకాలు వీటిల్లో నేను ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను సైకాలజిస్ట్ని కాదు సైకియాట్రిస్ట్ని కాదు కౌన్సిలర్ని కాదు నేను పెద్దగా మెంటరింగ్ అని దగ్గర కూర్చోబెట్టి చేయడం అనేది కూడా నాకు పెద్దగా అలవాటు లేదు నేను యూజువల్లీ వాట్ ఐ డూ అంటే మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఇలాంటి వేదికల ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ వేదికల ద్వారా కానీ ఈ మధ్యన పోస్ట్ కోవిడ్లో ఏమైందంటే కొన్ని సంస్థలు 
ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన సంస్థలు కొన్ని వివిధ కారణాల వల్ల కోవిడ్ టైంలో ఇబ్బందులు పడ్డ తర్వాత ఈవెన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో చైర్మన్ కూడా కొద్దిగా సైకలాజికల్గా రే ఏంటండి అనుకున్న పరిస్థితులు ఈ మధ్యన ఒక ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాలకి వ్యక్తిగతంగా కోచ్ ఇస్తున్నాను అది నేను ఐ ఛార్జ్ వాటికి దాటి తీసుకుంటాం డబ్బులు అది ప్రొఫెషనల్ గైడ్ అంటే ఉదాహరణకి మీకు ఒక స్కూల్ ఉంది దుర్గా ప్రసాద్ స్కూల్ అని ఉంది ఈ స్కూల్లు ఇంకా గ్రో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఇంకా గ్రో అవ్వాలంటే అన్నప్పుడు అసలు మీరు ఎంత గ్రోత్లో ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇంకా గ్రో అంటే ఏం చేయాలో మీతో ఒక పది పదిహేను మీటింగ్లు పెట్టి మీరు ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారని చెప్పడం ద్వారా ఇందులో నేను ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరాన్ని రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి స్పీకర్గా వెళ్ళాను కాబట్టి కొన్ని పదుల మందితో నేను వ్యక్తిగతంగా సాన్నిహిత్యంగా ఉన్నాను కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పుస్తకాలు చదువుతాను కాబట్టి వీటన్నిటికీ అనుభవాన్ని జోడించి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కామన్ సెన్స్ని జోడించి ఎదుటి వ్యక్తి సలహా ఇవ్వడం ఇస్తున్న సలహాకి డబ్బులు తీసుకోవడం సింపుల్ లాజిక్ అయితే మీరు మోటివేషన్ స్పీచెస్ అని చెప్పారు నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను విశాఖపట్నంలో ఉంటాడు అతను స్టీల్ ప్లాంట్ మేనేజర్ అనమాట అంటే జనరల్ మేనేజర్ ఆయన ఏం చేశాడంటే మోటివేషన్ స్పీచ్ ఇస్తున్నారు కదా వీళ్ళు రామాయణం మహాభారతం భాగవతం ఉన్నా తీసుకుని క్యారెక్టర్లు తీసుకుని మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని అన్నాను అతను అన్నాడు అంటే అంటే ఇంకోటి ఎందుకంటే మీరు మాతృభాష మీద చాలా మమకారం ఎక్కువ ఉంది అదొకటి మేము గ్రహించాం అందువలన మేము అనుకున్నాం ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ నాకు మాతృభాష మీద ప్ర మమకారం పెద్దగా ఏం లేదు నాకు ఇంగ్లీష్ కన్నా తెలుగు బాగా రావడం అంతే నా ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను అంటే పబ్లిక్ స్పీచెస్లో ఓకే అందుని తెలుగు రెండు తెలుగు పుస్తకాల విపరీతంగా చదివాను మహాప్రస్థానం లాంటివి ఇది కారణం అయితే మహాభారతము వేదాలు పురాణాల్లోంచి ఉదాహరణ తీసుకొని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లేదా మోటివేషనల్ స్పీచెస్లో ఇవ్వవచ్చు అని బహుశా తెలుగు నేలలో ఫస్ట్ చేసింది నేనే అని కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చెప్పగలను ఓకే రామాయణంలో కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని హనుమంతుడు ఫస్ట్ టైం రామలక్ష్మణుల్ని కలిసినప్పుడు ఆ హనుమంతుడి యొక్క ముఖ కబళికల ఆధారంగా ఆయన వాక్ చాతుర్యం ఆధారంగా రాముడు లక్ష్మణుడితో ఏమన్నారనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెప్పడం ఫేస్ రీడింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పడం సీతను చూసి లంక నుంచి కిష్కిందకు వచ్చిన తర్వాత రాముడితోటి హనుమంతుడు అన్న మొట్టమొదటి మాట చూశాను సీతను నేను అనే వాక్యంలో చూశాను అనేది ఎందుకు ఫస్ట్ చెప్పారు అనే దాన్ని ఇలా చెప్పడము మహాభారతంలో యయాతి చరిత్ర మొదలుకొని అజగరోపాఖ్యానం మొదలుకొని మహాభారతంలో ఉన్న కిరాతార్జున ఘట్టం లాంటివి మొదలుకొని భాగవతంలోని ప్రహ్లాద చరిత్ర లేకపోతే కనుక గజేంద్ర మోక్షం లాంటివి మొదలుకొని అలాగే ఆ మాటకు వస్తే రామకృష్ణ ప్రభ అని రామకృష్ణ మఠం వాడ దాంట్లో నేను వీటి మీద సిరీస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ రాశాను ఏమైనా పురాణ గాథలు వ్యక్తిత్వ వికాసం అనే పేరుతోటి నేను అందులోంచి తీసుకుని ఇవ్వడం అనేది ఎందుకంటే స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే కానీ నెపోలియన్ హిల్ కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఆదర్స్ బాగా తెలుగు నేలను ప్రభావితం చేసిన రోజుల్లో నేను నా యూనిక్నెస్ నిరూపించుకోవడానికి నాకు వీటి మీద ఉన్న కమాండ్ని ఆధారం చేసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి భగవద్గీత వ్యక్తి వికాసం మీద ఎండమూరి గారిది విజయానికి ఆరో మెట్టు లాంటి పుస్తకాలు వచ్చిన ఆ తర్వాత మనకి దేవదత్ పట్నాయక్ లాంటి వాళ్ళు పూర్తిగా వాటి మీద పుస్తకాలు రాసిన ఈ మధ్య కాలంలో రీటెల్లింగ్ ఆల్ ద ఎపిక్స్ అనే బేస్ తోటి వ్యక్తి వికాసం చెప్పిన కానీ వీటన్నిటికీ మూలం ఒకరు ఉన్నారనే విషయం మర్చిపోకూడదు నాకు తెలిసిన మూలం ఉషశ్రీ గారు ఉషశ్రీ గారు రేడియోలో చెప్పాడు ఆ రోజుల్లో ఉషశ్రీ గారు రామాయణ మహాభారతం లాంటి వాటిని ఆయన చెప్పిన విధానం చూస్తే ఆ రేడియోలో చుట్టూ కూర్చుని కూర్చునే వాళ్ళం అందులో ఖచ్చితంగా ఆయన రామాయణ మహాభారతాల్లోంచి వ్యక్తి వికాసాన్ని జోడించారు జోడించి తీరారు 
ఆ ఇంపాక్ట్ నా మీద ఉంది ఆ తర్వాత చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు నేరుగా వ్యక్తి వికాసం చెప్పకపోయినా ఆయన వాటిల్లోంచి ఆ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ని వాటిని నేను గ్రహించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి గరిగిపడి నరసింహారావు గారు సొసైటీకి అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఆయన గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా ముఖ్యంగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అప్పటికే నేను కొంత దీని మీద ఉన్నాను కాబట్టి ఏతావాత మహాభారతం రామాయణం వేదాలు పురాణాలు ఉపనిషత్తులు మొదలైన వాటిలోంచి వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని జీవన వికాసాన్ని చెప్పవచ్చు అది అందులో ఉన్న ఈ కాలానికి అవసరం లేని ఈ కాలానికి అప్లికబుల్ కాని వాటిని తీసుకోకుండా ఉండడం కూడా సంయమనం అని నేనైతే భావిస్తాను ఈ మధ్యన చాకట్టు కోటేశ్వర గారు హైదరాబాద్లో ఒక మీటింగ్ ఒక ప్రవచనం చెప్పారండి ఆ ప్రవచనంలో మన కాకినాడ ఆదిత్య శర్మ గారి గురించి చెబుతూ వాళ్ళ అమ్మగారిని ఎంత బాగా చూసుకున్నారు మీరు హైదరాబాద్లో విన్నాను నేను అవును ఈ కాకినాడలో ఉన్న ఆడిటర్ ఆదిత్య శర్మ గారు అని ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారిని ఎంత బాగా చూసుకున్నారండి అని చెప్పారండి ఇక్కడ అవును నేను ఈ సందర్భంగా ఉన్నా అంటే మీ అమ్మగారి గురించి ఒకసారి వినాలుందండి నేను నేను అనుకోవడం నేను గొప్ప కొడుకుని కాదేమో అని డౌట్ నాకు గొప్ప భర్తను కూడా కాదేమో అని ఎందుకు అంటే నేను హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో ప్రాక్టికాలిటీని ఇస్తాను నేను ఉదాహరణకి మా అమ్మగారు స్వీట్ తింటే షుగర్ వస్తుంది అన్నప్పుడు నేను స్వీట్ తినడానికి వీలు లేదని కఠినంగా చెప్పే కొడుకుని మా మిసెస్ కనుక కాస్త కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతోందంటే మాధవి గారు అనుకుంటాడు పేరు అవును మాధవి గారు ఆ హార్ట్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర తర అంటే ఎప్పుడైనా మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు స్పష్టంగా నువ్వు ఖచ్చితంగా పాటించు అని చెప్పే వ్యక్తిని నేను కూడా అన్నాను అలాగే మా అమ్మాయి అయినా సరే తప్పు చేస్తే తప్పు అంటే పెద్ద పెద్ద తప్పులు అట్లేదు నేను మార్నింగ్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్కి లేవాలి సెవెన్ అంటే సెవెన్కి లేవాలి సిక్స్ అంటే సిక్స్కి లేవాలి టైం అంటే టైం చదవాలి ఇలాంటి ప్యూర్ పెర్ఫెక్షనిజ్ అన్న కానీ ఇంప్యూరిటీ తోటి కొన్న ప్యూరిటీ తోటి కొన్న పెర్ఫెక్షన్స్ నేను సరే నేను అలాగే ఉంటాను మీరు ఏదైనా ఉపన్యాసానికి నన్ను పిలిస్తే పది అంటే పదింటికి పదకొండు అంటే పదకొండుకే ఒక నిమిషాలు ముందే ఉండని ట్రై చేస్తాను నాకు తెలిసి మీరు ఇవాళ పిలిచిన ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను ముందే వచ్చాను అనుకుంటున్నాను నేను చూసి వచ్చారండి ముందే వచ్చారు ఎందుకంటే నాకు అది అలవాటు ఎప్పుడూ అనవాయిడబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అది కాదను ఆ ట్రాఫిక్ ఎవరేం చేయలేం నో వన్ కెన్ పది నిమిషాలు అటు ఇటు సో అందుకే నేను ఏంటంటే ఎమోషనల్గా ఎవరైనా బాండ్ అవుతుంటే ఇష్టపడను నేను అందుకని మా అమ్మగారు అరే నేను మూడు రోజులు రోజు చూడాలరా నీతో మాట్లాడాలరా అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అమ్మ ఎమోషనల్గా మాత్రం వీక్ అవ్వకు అని చెప్తాను నేను సో అందుకని నేను గొప్ప కొడుకుని కాదని అనుకుంటాను నేను ఇంకోటి ఏంటంటే మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములం ముగ్గురు అన్నదమ్ములం కావడం వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ముగ్గురు ఒక తాడుకి అదే ఒక దారం చుట్టూ ఉన్న పువ్వులాగా అందుకని మా పెద్దన్నయ్య మా పేరెంట్స్కి సంబంధించి మా అమ్మగారికి సంబంధించిన కొన్ని బాధ్యతలు ఉదాహరణకి వైదిక పరమైన వైదిక క్రతువులు ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన వాటిల్లో ఒక స్కూల్ టీచర్గా ఆయన వాటి భుజస్కంధాలతో వెళ్తున్న వ్యక్తి ఆయన దాంతో అసోసియేట్ అయ్యారు మా రెండో అన్నయ్య ఇప్పుడు నేను కాదు మీరు మీరు దుర్గాప్రసాద్ గారు అది మీరు ఏమండి రాఘవేంద్ర గారి ఫ్రెండ్ని నేను నా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది అంటే మా అన్నయ్య పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తాడు అది ఆయన అందుకని ఏంటంటే మా రెండో అన్నయ్య నేను ఎలా చూస్తానంటే ఈ మొత్తం ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఏ సహాయం అయినా సరే ఇక మూడు ఇక ఆపద్ బాంధవుడు లాగా ఇక మూడు నేను సో మా నాన్నగారు విలువలేంటి మా అమ్మగారు విలువలేంటి వీటిని పుస్తకాలు మా నాన్నగారు రాసిన పుస్తకాన్ని ప్రచురించాను నేను భగవద్గీత మీద రాశారు ఆయన ఆయన శివుడి మీద చెప్పిన ఉపన్యాసాలు నేను ప్రత్యేకంగా రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టాను అందుకని ఒక సంప్రదాయబద్ధమైంది పెద్దన్నయ్య పెద్ద కొడుకు పోని ఒక ఆపద్భాంతత్వం రెండో కొడుకు ఒక సామాజిక పరమైన 
సామూహిక పరమైన సాంస్కృతిక పరమైనవి భాషా సాహిత్యాల పరమైనవి నేను అనుకుంటే అందుని ముగ్గురు మూడు తీసుకున్నాం అది నేను ఎప్పుడు మా అన్నయ్యలతో కూడా అంటూ ఉంటాను ఒకవేళ ఏక నేను ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ కాను పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి అటెండ్ కాను కొంచెం రేషనాలిటీని కలిగిన వ్యక్తిని అంటే కావాలని లేదా టైం లేక అబ్బే కావాలని కాదు టైం లేక కాదు నా స్వభావం అది నాకు పెళ్ళి పెళ్ళికి నేను సరే మీరు ప్రస్తావించారు కాబట్టి పెళ్ళి విషయంలో నాకు కొన్ని కీలకమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మీరే చెప్పండి ఇదే వింటున్న వారైనా చెప్పండి మనం ఒక పెళ్ళికి వెళ్తామండి మీరు ఎప్పుడైనా పెళ్ళి లోపల ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మీద చూసారా వచ్చిన పర్పస్ పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు తాళి కొడుతున్న విధానము వాళ్ళని చూడ్డమా అదే కదా ప్రధానం ఆ తప్పని చేస్తాం కావాలని చూడండి పెళ్ళికి వెళ్ళిన ఫస్ట్ లంచ్ ఎక్కడ అని చూస్తాం ఓకేనండి రెండు క్రౌడ్ పెద్ద పెద్ద క్రౌడ్ మన కర్మకాలి ఆ పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు పెళ్ళి కొడుకు కూతురు అన్నలు ఆ కేలు వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు సెలబ్రిటీ పెర్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఓ టీవీ స్టారు యూట్యూబ్ స్టారు క్రికెట్ స్టారు సినిమా యాక్టరు పొలిటీషియన్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఆయన ఇప్పుడు వస్తారని వీళ్ళు ఎదురు చూపు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మొత్తం కెమెరాలను అటువైపు ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేస్తారు అన్నిటికన్నా ఇంకో దారుణం చెప్తాను మీకు పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు పెళ్ళి చేసుకుంటుంటే అక్షంతలు వేయడానికి వచ్చిన బంధుమిత్రులు వాళ్ళ దగ్గరికి పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు వచ్చి దుర్గాప్రసాద్ గారు బాబయ్య అని అన్నం పెట్టాలా వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఉంటే అందరము అడుక్కు తినే వాళ్ళల్లాగా లైన్లో నుంచోవాలా ఇదేంటిది మనం మనం అడుక్కు తినే వాళ్ళు లైన్లో నుంచోవాలా మన టర్న్ ఎప్పుడు వస్తాను చూడాలా ప్రతి ఒక్కడు వెళ్ళి ఫోటో తీసుకోవాలా ముప్పై కెమెరాల పైగా ఈ లోపల సెలబ్రిటీ వస్తే మన అందరినీ ఆపుతారు అటు వచ్చేస్తారా అదేంటిది అంటే దేవుడు గుడి దగ్గర సెలబ్రిటీలకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏ మన ఫ్రెండ్ కూతురు పెళ్ళికి వెళ్ళి నా కూడా లైన్లో నిలబడి 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 వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు అక్షంతలు వేయాలా ఐ ఏఎమ్ ఏ షేప్ ఆఫ్ దట్ అండ్ నా సారీ టు సే దిస్ నాకు అసహ్యకరమైందండి అది నచ్చదు అసలు నచ్చదు అండి ఇంకో దారుణం చెప్తాను మీకు అన్నం తినే దగ్గర ప్లేట్లు పట్టుకుని నిలబడే కార్యక్రమం ఏంటండి దిన మన బతుకు మింగేసినట్టున్నారు చాలా ఐఎమ్ ఐఎమ్ చాలా బాధ కలుగుతున్నాను అందుకు నేను పెళ్ళికి వెళ్తే భోజనం చేయను పెళ్ళికి వెళ్తే లైన్లో నిలబడను అక్షంతలు వేయను అసలు పెళ్ళికే వెళ్ళను ఒకవేళ వెళ్తే ఓకే తప్పదని నిజంగా నేను రావాలంటే నన్ను చెప్పాను కదండి నేను లూప్ లైన్లో పైకి వెళ్లాల్సిందే తప్ప లైన్ నుంచి నేను సమస్య లేదు సో అలాంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్న నేను ప్లస్ పెళ్ళంటే హార్బాటాలు పెళ్ళంటే ముప్పై కెమెరాలు పెళ్ళంటే హంగులు పెళ్ళంటే డెకరేషన్లు పెళ్ళంటే అనే ఒక ఒక చోట కొంచెం బాధ కలుగుతుంది రెండు నేను ఒక ఐదు ఆరు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పెళ్ళైన మూడు నెలలకే విడిపోయారని ఆరు నెలలకే విడిపోయారని తెలిసినప్పుడు అరే ఆ రోజు అంత ఖర్చు పెట్టారు కదరా ఇప్పుడు విడిపోయారు ఏంటా అని బాధ కలిగి దానికి మనం ఎందుకు లే సాక్ష్యం అవడం అని అదొకటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్ అని కొత్తగా మొదలైందండి ఇంకా అది ఇంకా పీక్స్ అండి పిచ్చి పరాకాష్ట అది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అని ఇంకా వద్దులండి ఇంకెంత ఎంత తక్కువ చెప్పుకుని అంత మంచిది అండి మనుషులు మనుషుల్లో బతకట్లేదండి దీస్ ఆర్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అండి మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్స్ అదే నేను పెళ్ళిళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళను అనే దాని మీద యాక్చువల్గా అంటారు ఈ చాలా పెళ్ళిళ్ళు పూర్వం అయితే అది ఆ పెళ్లి మండపంలో చూడమే చూసేవారు అది అది ఓకే కాలంతో నేను మారడం మాట్లాడలేదండి ఇక నేను లాజికల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటే నేను ఆర్భాటాలు హంగులు వద్దంటలేదు కెమెరాలు పెట్టద్దంటలేదు దిస్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్ఫియర్ అండి అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదండి నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఆత్మీయత లేని ఒక అని ఒక వాతావరణాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అవునండి మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడండి అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను చూశాను చూసేసరికి ఏదన్నా మీ అబ్బాయికి ఏదైనా సలహా చే అతను నాతో చెప్పాడు ఏదైనా సలహా చెప్తుంటే ఆ నువ్వు అన్నీ అనుభవించావు ఇతను మంచి వృద్ధతని చెప్తున్నాడు మా ఫ్రెండ్ నాకున్న అనుభవంతో అంటే ఆ అన్నీ చాలా చాలా అండి మీరు అన్నీ అనుభవించారు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు నీతులు అంటున్నాడు మరి అటువంటి వాళ్ళకి ఇక మరి మంచి విషయాలు చెప్పాలా వద్దా నేను చెప్పద్దంటాను చెప్పద్దంటా నేను నేను మీరు ఎప్పుడు గమనించారో లేదో 
నా ఉపన్యాసాలు చూడండి నేను మంచి చెబుతున్నాను అని వినడం నీ ఇష్టం అంటానండి నేను ఇక్కడ నిలబడి నిన్ను మార్చడానికి లేనండి మా ఇతరులను మార్చే క్రమంలో మన జీవితాలను త్యాగాలు చేసేకలేదండి వినప్పుడు చెప్పద్దండి అది చెప్పడం బాధ్యత వేరండి ఓకే చెప్పడం బాధ్యత వేరు ఓకే వినకపోతే వెంటపడి చెప్పొద్దని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అండి అది జాగ్రత్త అని చెప్పడం వరకే మన బాధ్యత అండి అంతే తప్ప అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కాలమాన పరిస్థితులు ఉంటాయండి అంటే కండిషన్స్ అప్లై ఆ వయసు ఎంత వాళ్ళది వాళ్ళు మనకి ఏమవుతారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి నేనేమంటానంటే మంచిని మనము వ్యక్తిత్వ అంటే ఏంటో మనము ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం వరకే మన బాధ్యత మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నన్ను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు క్లాసులో ఇరవై మంది స్టూ ముప్పై మంది వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వంద మంది మారుతారా వంద మందికి ఐఏఎస్ వస్తుందా ఓకే రాదు మరి వంద మందికి ఐఏఎస్ రా రానప్పుడు ఎవరు ఫెయిల్యూర్ ఇది చెప్పిన వాడిదా వినని వాడిదా అంటే బాధ్యత మీద అవుతుందా అవుతుందా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ నేను ఏమంటే అవదంటాను నేను బాధ్యత అవదు అవదు ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది బాధ్యత ఎప్పుడు అవుతుంది బాధ్యత అంటే నేను చెప్పే విధంగా చెప్పకపోతే అవుతుంది ఓకే నేనేమంటున్నాను నేను చెప్పే విధంగా చెప్పినా కూడా వినకపోతే బాధ్యత మంది అవ్వదు ఇక్కడ మీకు చిన్న లాజిక్ చెప్తాను ఒక ఒక క్లాస్ రూమ్లో వంద మంది ఉన్నారండి ఈ వంద మందిని ఉత్తేజితపరుస్తూ క్లాస్ చెప్పడం టీచర్ బాధ్యత లేదు మా ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఫ్యాకల్టీ బాధ్యత కూర్చున్న వంద మందికి వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జామ్ అప్రోచ్ ఏమిటో అవగాహన అయ్యేలా చెప్పడం ఫ్యాకల్టీ బాధ్యత ఎగ్జామ్కి ఏది వస్తుందో ఆ వచ్చే కంటెంట్ని యథాతథంగా వాళ్ళ ముందు పెట్టడం బాధ్యత ఇట్లాంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఐదు ఆరు బాధ్యతలు ఈయన మీద ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన వాటిని స్వీకరించి నోట్స్లు రాసుకొని రివిజన్లు చేసుకొని హోంవర్క్లు చేసుకొని అసైన్మెంట్లు టెస్ట్లు రాసుకొని పాఠం మాస్టర్ చెప్పిన దానికన్నా అదనపు అదనపు సమాచారం తనకు తాను జోడించుకుని జోడించుకుని సమాచారం రైటో రాంగో మళ్ళీ ఫ్యాకల్టీని సంప్రదించి చేస్తే అప్పుడు మంచి మార్కులు వస్తాయండి ఓకే అందుకని ఇది ఇద్దరి పాత్ర ఉంటుంది అంతేకాని ఈ కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళదే బాధ్యత అని అంటానికి అవకాశం అస్సలు లేదండి అందుకని కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళకి ర్యాంకులు వేసుకునే అర్హత కూడా లేదంటాను నేను అందుకని నేను ర్యాంకులు వేసుకోను నేను ఎందుకంటే క్లాసులో వంద మంది ఉంటే ఒకరికి ర్యాంక్ వస్తే నేను ఒకరికి ర్యాంక్ ఇచ్చాను అన్నానంటే మిగతా తొంభై తొమ్మిది మందికి నేను ఎందుకు ర్యాంక్ ఇవ్వలేదు నేను నైతికమైన ప్రశ్న నా మీద ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలంటే ఇతను బాగా చదివాడండి అని ఇతను బాగా చదవడానికి నేను కారణం అయితే ఏమిటో వచ్చి చదవడానికి అతనే కారణం కదా అంటే మిగతా తొంభై తొమ్మిది మందికి ఇతనికి నేను సమానంగానే క్లాస్ చెప్పాను తొంభై తొమ్మిది మంది చదవలేదు ఇతను చదివాడు ర్యాంక్ కొట్టాడు ర్యాంక్ కొట్టే అవకాశం అతనికి ఎక్కువ ఉందండి అందుకు నేనైతే ఏమంటానంటే ఈ ప్రాసెస్లో స్టూడెంటు తన యొక్క తెలివితేటల్ని ఎబిలిటీస్ని తన యొక్క డిసిప్లిన్ని యాడ్ ఆన్ చేస్తే మా యొక్క సబ్జెక్ట్కిను టీచింగ్కిను రిలవెంట్ అయి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటున్నాడు అండి అది అందుకు నేను వాళ్ళదే గొప్ప అని అంటాను నేను అట్లా అయితే రాఘేంద్ర గారు ఒక ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేసిన వాడికి ఐఏఎస్ అవడానికి అవకాశం ఉందా ఉందండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు ఎన్ని గంటలు కోచింగ్ తీసుకోవాలి అది ఢిల్లీలో తీసుకోవాలా హైదరాబాద్లో తీసుకోవాలా ఆన్లైన్లోనా హాఫ్లైన్లోనా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హైదరా అసలు ఫస్ట్ బేసిక్గా ఒక స్టూడెంట్ ఎదుర్కోవాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే నేను ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఐఏఎస్ అవడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇవ్వాలి ఆన్సర్ రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు మినిమం ఓకే తర్వాత నేను కోచింగ్ తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా అది ఆ వ్యక్తి యొక్క ఇష్టం అండి ఇవాళ కోచింగ్ తీసుకున్నా అయ్యేసి అవ్వచ్చు అండి తీసుకోకపోయినా అవ్వచ్చు ఓకే ముందు తీసుకుంటే అనే లైన్ తీసుకుందాం కోచింగ్ కనుక నువ్వు తీసుకుంటే తీసుకున్న కోచింగ్ నేను హైదరాబాద్లో తీసుకోవాలా ఢిల్లీలో తీసుకోవాలా అది ఆఫ్లైన్ అయితే ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలా ఆన్లైన్ తీసుకోవాలా ఒక స్టూడెంట్ తన ఊరిలో ఉండి హైదరాబాద్ కానీ ఢిల్లీ కానీ వెళ్ళలేని 
వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేకపోవచ్చు పెళ్ళి అయితే వెళ్ళలేకపోవచ్చు ఎంప్లాయీ అయితే వెళ్ళలేకపోవచ్చు ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్లు అయితే వెళ్ళలేకపోవచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు మీ ఇంట్లో నుండి చదవండి అందుకని మీకు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ఇవాళ నన్ను చాలామంది ఈ గురుకులను ఫరై చేసి ఎందుకు పెట్టారని అడిగితే నేను ఈ సెక్షన్స్ కోసమే నన్ను మీరు ఎవరైనా స్టూడెంట్ని ర్యాండమ్గా నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఏదైనా ఐఏఎస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు అండి మీరే కోచింగ్ అవ్వాలని ఫస్ట్ అడిగితే అంటే నువ్వు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుంటావా ఆన్లైన్ తీసుకుంటావా అని అడుగుతాను అతను ఆఫ్లైన్ అన్నాడంటే వెంటనే అయితే వెళ్ళి హైదరాబాద్ లేదా ఢిల్లీ అంటాను నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వద్దు అంటాను ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్నే ఫస్ట్ బెటర్ చాయిస్ అని ఆఫ్లైన్ కుదరన్నప్పుడు ఆన్లైన్ ఆ ఆన్లైన్లో నేను ఈ గురుకులం నేను కొంచెం వెరైటీగా చెబుతాను ఇన్నోవేటివ్గా చెప్తాను క్రియేటివ్గా చెబుతాను ఎవరు పడితే వాళ్ళకి మాత్రం అది అర్థం కాదు అందుకని ఎప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ అవుతున్నాడు అంటే నేను ముందు భయపడతాను ఆనందపడను ఈ ఇతనికి అర్థమైందా నా మెథడాలజీ ఇతనికి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నన్నే విమర్శిస్తాడు కదా అని భయపడతాను నేను సో ఈ ప్రాసెస్లో మనము ఒక స్టూడెంట్గా నేను ఆన్లైన్ తీసుకుంటాను కోచింగ్ అంటే ఇంట్లో ఉంటావు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని వందలు ఉన్నాయండి ఆఫ్లైన్ తీసుకుంటానంటే హైదరాబాదా ఢిల్లీయా నేనైతే హైదరాబాద్ బెటర్ అండి ఢిల్లీ ఎక్కర్లేదు హైదరాబాద్లో అశోక్ నగర్లో ఏదో కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళు నాలుగైదు కోచింగ్ సెంటర్ తిరుగు ఏ కోచింగ్ సెంటర్ నీకు నచ్చిందో చూసుకో అక్కడ జాయిన్ అవ్వు సరే బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తర్వాత చూద్దామండి ఇంకో క్వశ్చన్గా చూద్దాం దాన్ని ఇక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఢిల్లీయా హైదరాబాద్ ఎన్నేళ్ళు అనేది క్లారిటీ వస్తే ఎంత ఎన్ని గంటలు ఆ రోజుకి నాకు తెలుసు అండి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు క్వాలిటేటివ్గా ఇస్తే చాలు ఓకే రోజుకి మీ పన్నెండు గంటలు పద్నాలుగు గంటలు చదవక్కర్లేదు క్వాలిటేటివ్గా రోజుకి ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ఇస్తే చాలు అంతకన్నా అక్కర్లేదు కోచింగ్ అయ్యే ఖర్చు ఇవాళ ఏ కోచింగ్లో జాయిన్ అవుతున్నావు అనే దాన్ని బట్టి ఆన్లైన్లో ఇవాళ ప్లాట్ఫామ్స్ నాకు తెలిసి యాభై అరవై వేల నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి ఓకే ఆఫ్లైన్లో హైదరాబాద్లో లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షలు ఉంటున్నాయండి ఈ ఈ మధ్యలో అంటే ఒక చేతిలో మీకు ఒక యాభై అరవై వేలు ఉంటే ఐఏఎస్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చుని రెండు మూడు లక్షలు ఉంటేనేమో హైదరాబాద్ వచ్చి హాస్టల్కి ఫీజు కట్టుకుని అడ్మిషన్ తీసుకుని కోచింగ్ సెంటర్ కట్టుకోవచ్చు అసలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి అసలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఉన్న బేసిక్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అండి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండి నేనైతే ఏమంటానంటే ముందు ఒక స్టూడెంట్గా నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదండి చెడు స్నేహాలు కాదు అసలు స్నేహాలే ఉండకూడదు ఓకే వాట్సప్పు ఇంటర్నెట్ ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా ఇలాంటి వాటికి ఎడిక్ట్ కాకూడదండి నీకంటూ ఇవాళ అంటే ఆన్లైన్లో కూడా ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్లో కూడా ఇస్తున్నారండి వాళ్ళు మ్యాగజైన్స్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ మరొకటి కానీ అలా ఇస్తున్న వాడు కాబట్టి తీసుకుంటే తప్ప లేకపోతే మాత్రం నీకు పెద్దగా సెల్ ఫోన్ తోటి అంత అవసరం లేదు ఉన్నా ఎడిక్ట్ కావద్దు నువ్వు యూట్యూబ్లో అనవసర వీడియోలు చూసి అనవసర వీడియోలు రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి నీ చదువుకి ఉపయోగం లేదండి నువ్వు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ లేదా జబర్దస్తో లేకపోతే కనుక బిగ్ బాస్ లేకపోతే కనుక రాజకీయ నాయకుడు ఉపన్యాసాలు లేకపోతే కనుక ఏదైనా టీవీలో డిస్కషన్స్ చూస్తూ ఉంటున్నావా అది నీకు ఉపయోగం ఉండదు అలా కాదండి ఉపయోగమే కానీ జాగ్రఫీ ఎలా చదవాలి వీడియోలు ఎకానమీ ఎలా చదవాలి వీడియోలు చూస్తే జాగ్రఫీ ఎలా చదవాలనే దాని మీద వీడియోలు కొన్ని వందలు ఉంటాయి అక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒకరు చెప్తారు ఈ పుస్తకం చదవమని ఒకళ్ళు చెప్తారు ఈ పుస్తకం చదవద్దు అని ఒకళ్ళు చెప్తారు ఇన్ని అయ్యేసరికి నీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అని అందుకని నేనైతే ఏమంటానంటే ఇవాళ ది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెంటార్ని కలిగి ఉండండి హ్యావ్ వన్ మెంటార్ విత్ యూ ఒక మెంటార్ నీతో పాటు పెట్టుకో ఆయన ఏం చెప్తే చెయ్యి అంతే సో అందుకని నేనైతే ఏమంటానంటే ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే మెంటార్ చెప్పినట్టుగా చేయాలి కాకపోతే దాన్ని కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయి అందు నేనేమైతే ఏమంటానంటే బ్రెయిన్ ఏమో మెంటార్ ఇస్తే యాక్షన్ ప్లాన్ని అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ని నువ్వు ఏర్పరచుకో అది ఇప్పుడు మీ ఐఏఎస్కి మీరు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అది మీరు బాధపడుతున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడు సంతోషిస్తున్నారు అంటారా ఇప్పుడున్న స్థితి నేను ఆ రోజు కొంచెగా బాధపడ్డ మాత్రం వాస్తవం అండి బై నేచర్ నాకు ఎక్కువ బాధపడే బ్యాచ్ కాదు నేను స్వభావం ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందంటే ఎక్కువ బాధపడను డబ్బులు రావాల్సింది రాలేదండి ఎక్కువ బాధపడను పేరు ఇంతకన్నా రావాలా అన్నప్పుడు రాకపోతే పెద్ద బాధపడను అవార్డులు రివార్డులు సన్మానాలు ఎక్స్వైజెడ్లు వట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్ 
ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడే కృత్రిమమైన ఆశావాదిని కాదు కానీ ద మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీలో ఉండే ఒక చిన్న తెలియని సంతృప్తితోటి కూడిన అసంతృప్తి బ్యాచ్ కాదు నేను నాకు తెలిసింది అల్లానండి నేను ఐఎమ్ లైక్ ఏ రివర్ అంటాను నేను నేను నదిని ప్రవహిస్తూ ఉంటా అంతే నాకు ఎప్పుడూ నిరంతరం ఎనర్జీ ఉంటుంది అందుకని నాకు ఆ రోజున కొంత బాధపడినా ఐ థింక్ ఎక్కువ బాధపడలేదు అసలు బాధపడలేదు అన్నం అంటే రోజుల తరబడి మంచాన పట్టుపోయి డిప్రెషన్ పడిపోయి ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళిపోయి అలా లేదని చెప్పడం నా ఉద్దేశం దెర్ వాజ్ ఏ పెయిన్ అండ్ ఇవాళ దాదాపు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఆ రోజు నా ఏసు రాకపోవడం నాకు జరిగిన అత్యున్నతమైన అదృష్టాల్లో ఒకటని చెప్పగలం నాకు ఐఏఎస్ రాకపోవడం మంచిది అయింది అని ఆ మాటకు వస్తే ఇవాళ వరకు నా జీవితంలో ఏ ఫెయిల్యూర్ అయినా చెప్పండి ఆ ఫెయిల్యూర్ రావడమే మంచిది అయింది అని అంటే ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అన్నారు కాబట్టి ఐఏఎస్ రాకపోవడం ఫెయిల్యూర్ అనుకోండి అవునండి ఏమన్నా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయండి ఐఏఎస్ రాకపోవడం నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఒక ఫెయిల్యూర్ రెండు వేల రెండు మే ఇరవై ఏడు యాక్సిడెంట్ అయింది ఒక ఫెయిల్యూర్ రెండు వేల నాలుగు నేను పెట్టిన కోచింగ్ సెంటర్ను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది ఒక ఫెయిల్యూర్ ఇంకొక ఫెయిల్యూర్ నేను ఏ తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్లు అయితే చెబుతున్నానో అప్పుడు అప్పటి ఏపీపీఎస్సి వెంకట్రామరెడ్డి గారు అనే చైర్మన్ గారు తీసేశారు ఆప్షనల్స్ని అంటే ఆయన అంటే గవర్నమెంట్ అది నా ఫెయిల్యూర్ నుంచి కూర్చున్న కొమ్మ విరిగిపోయింది ఆ తర్వాత నేను సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ ఫెయిల్యూరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాను ఆ తర్వాత నేను కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టాను మళ్ళీ దాన్ని మూసేయాల్సి వచ్చింది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే కోవిడ్ టైము కోవిడ్ టైంలో మీకు తెలియంది ఏముందండి అందరం నాతో పాటు మీతో పాటు అందరం సఫర్ అయ్యాం అందుకని కోచింగ్ నేను దాదాపు నాకు తెలిసి కోవిడ్ టైంలో సరే చేతిలో డబ్బులు లేవేమో అనేంత పరిస్థితి కోవిడ్ తర్వాత అడ్మిషన్స్ లేవు ఎందుకంటే మీకు తెలియంది ఏముందండి అలా అలా అనుకుంటే ఒకే రోజున ఒకే వన్ మంత్ క్యా గ్యాప్లో రీసెంట్గా నా స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది మానేశారు అందరూ పాపం నా మీద ప్రేమతోటే ఉన్నారు కానీ ఒక ఆయనకేమో ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఇంకొక ఆవిడకేమో వాళ్ళ మామగారికి ఏదో జరిగింది ఇంకొక ఆవిడకేమో అత్తగారికి ఏదో జరిగింది ఇంకొక ఆవిడకేమో మొగుడుతో ఏదో ఇంకొక ఆయనకేమో పెళ్ళంతో ఏదో మొత్తం మీద సో నిరంతరము కత్తిపోట్లు ఇంకొక పోట్లు ఆటుపోట్లు ఉండి ఇక్కడ దాకా వచ్చానండి సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ కాకపోతే ఆహ నా కష్టాలే కావు ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి క్యాన్సర్ వచ్చి రేపో మాపో అనే వారితో పోల్చుకుంటే మనది కష్టమే కాదు ఆ బయట కూర్చుని లోపల ఉన్న పేషెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆ బంధువుల యొక్క బాధలతో పోల్చుకుంటే మనది కష్టమే కాదు పెళ్ళైన రెండేళ్లకు కాదు రెండు నెలలకే భర్తను కోల్పోయి ఏం చెయ్యాలో తెలియని ఒక ఒక పరిస్థితిలో ఉన్న ఒక స్త్రీతో పోల్చుకుంటే నాది కష్టమే కాదు యాక్సిడెంట్లో అందరూ చనిపోయి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఆ కుటుంబంలో మిగిలి జీవిత పోరాటం చేయాల్సి వస్తే ఆ వ్యక్తితో పోల్చుకుంటే నాది కష్టమే కాదు పుట్టినప్పుడే కళ్ళు కాళ్ళు లేకుండా ఉండి జీవితాంతం పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే నాది కష్టమే కాదు వ్యాపారంలో అనేక వందల కోట్ల నష్టాలు మరొకటో పడిన వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అది కష్టమే కాదు అసలు కష్టమే కాదు అందరూ ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ ఉంటుందండి నీకు బాగా కష్టాలు అడితే ఓ పని చేయి ఇంకోటి తోటి కూర్చుని కాఫీ తాగు ఆడి కష్టాలు చెప్తే నేను ఏం లేవనిపిస్తుంది అని అందుకని ఇంగ్లీష్లో ఇంకో కొటేషన్ ఉందండి నేను చెప్పులు లేవని బాధపడ్డాను ఎంతవరకు అంటే కాళ్ళు లేని వ్యక్తిని చూసేంత వరకు అని సో మన కష్టాలు ఏంటంటే ఈ లిఫ్ట్ లేదని ఒక ఆవిడ కష్టమును జే ఏదో చందనా బదస్లోనో జేసీ బదస్లోనో ఒక ఆవిడ కూర్చొని చీర అంచు చీర అంచు అక్కయ్య ఈ చీర అంచు అస్సలు బాగుండలేదు ఈ చీర అంచు వద్దులే అస్సలు బాగుండేది మూడు గంటల పాటు ముగ్గురు మొత్తం ఐదువులు కూర్చొని అంతర్జాతీయ సమస్యగా ఏ చీర కొనాలి అంచు బాగుండలేదని అంతవరకు చూసిన చీరలన్నీ పక్కన పెట్టేసి కొత్త షాపుకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా వాళ్ళతో బాధలతో పోల్చుకుంటే ఆ సాయంత్రం రాక్షిలో నార్మా షేరర్ బ్రాడ్వేలో కంచనమాల ఎటకేకుటో సమస్య తగిలింది ఒక ఉద్యోగికి ఆ సాయంత్రం ఉడిపి శ్రీకృష్ణ విలాస్లో అటు చూస్తే సేమ్యా ఇడ్లీ ఇటు చూస్తే బాదమహల్వా ఎంచుకునే సమస్య తగిలింది ఒక ఉద్యోగికి ఆ సాయంత్రం అటు చూస్తే అప్పుల వాళ్ళు ఇటు చూస్తే బిడ్డల ఆకలి ఉరి పోసుకు చనిపోవడమా సముద్రంలో పడి చాపడమా సమస్యగా ఘనీభవించింది ఒక సంసారికి అని శ్రీ శ్రీ రాస్తాడు అందుని అలాంటి వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మన సమస్యలే కావండి మనకు ఆ సమస్య ఏ లేదండి అందుని ఎవరైనా సమస్యని ఏడుస్తుంటే నాకు చాలా బాధేస్తుందండి 
చాలా బాధిస్తుందండి ఏంటి సమస్య ఏముంది ఆ బాబు నీ సమస్య పనికి మాలిన ఆలోచనలు కావండి సమస్య ఏముందని నువ్వు బాధపడతావు నువ్వు ప్రతి ఒక్కరు మీలాగా ఆలోచిస్తే అసలు ఆత్మహత్యలే ఉండవు ఉండమండి ఉండకూడదండి ఉండకూడదని ఎందుకు చచ్చిపోవాలండి ఎందుకు బాధపడాలండి ఆ బతుకు అంటే అంత ఈజీ అయిపోయిందా అండి అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే నీకు ఏమంటావు అంటే నీకు కడుపు నిండింది కాబట్టి బాగానే చెప్తావరా అంటారు కదండి కాదండి నేను నా సమస్య మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి అన్నీ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ అది ఇవాళ మన ఉద్దేశం అది కాదండి నేను ఇప్పుడు ఇదే చాలా సినిమానికి డ్రమెటిక్గా ఈవి విసత్యాన్ని సినిమాలు చేశాను జంధ్యాల సినిమాలు చేశానండి అది కాదండి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే కన్నీటి పర్యంతం అవుతుందండి మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి నాకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సెకండ్ వేవ్లో కోవిడ్ వచ్చిందండి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను కోవిడ్లో ఉన్న రోజున మా నాన్నగారు చనిపోయారండి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను మా నాన్నగారు ఊళ్ళో ఉన్నారండి డూ యూ బిలీవ్ నేను మా నాన్నగారిని చూడడానికి వెళ్ళలేకపోయానంటే ఎందుకంటే నేను కోవిడ్తో ఉన్నాను నేను కోవిడ్తో ఉంటే వెళ్ళడానికి లేదు వెళ్తే మిగతా వాళ్ళందరికీ అది మళ్ళీ ఇబ్బంది నేను ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అప్పుడు చాలా పీక్స్లో కోవిడ్ అండి ఆ గ్రామ సర్పంచ్ ఎవరు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా వెంటనే అక్కడ అంత్యక్రియలు దహనకాండ చేయాలి అన్నారు మరి సో నేనే ఉంటానంటే దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని ఓహో మా నాన్నగారు నా దృష్టిలో మరణించలేదన్నమాట ఆయన దహనాన్ని కూడా చూడలేదు అంటే ఆయన గుండెల్లో ఉన్నారు నా ఆత్మవిశ్వాసంలో ఉన్నారు ఆయన ధర్మాన్ని తీసుకెళ్ళలో ఉన్నారు అందుకని పుట్టే ప్రతి మనిషి కను మూసే తీరు మళ్ళీ మన మనిషి ఒడిలోకే చేరు మరి అందుకని మరణం కూడా ఇక్కడ అది అనుకుంటే విషాదం అయితే అయి ఉండవచ్చేమో కానీ ఎక్కడో ఒక్కడ మనం దాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంగా మలుచుకోక తప్పదు సో అందుకని పోరాడాల్సిందేనండి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి మా స్టూడెంట్ ఒక అతను క్యాన్సర్ వచ్చిందండి అతను రేపో మాపో అన్నట్టుగా ఉంటూ నాతో ఏమన్నాడు తెలిసినండి బతకాలని ఉందండి అన్నాడండి అని అతను మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ వాక్యం ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది చెప్తానండి ఈ ఇంకా ఇంకా అవండి ఇంకొక రేపు ఒళ్ళంతా బాధలండి బాధ కలిగిపోతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి మాత్రం లేదండి ఇంకా బతకాలి ఉందండి అన్నాడండి అంటే చావుని డిక్లేర్ చేయబడ్డ ఒక వ్యక్తి క్యాన్సర్ తోటి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి రోజులు కాదండి నెలలు కాదు గంటలు మాత్రమే చెప్పబడిన ఒక వ్యక్తి ఇంకా నాకు బతకాలని ఉందండి ప్లీజ్ అండి నాకు ఆత్మహత్య మాత్రం చేసుకోవాలి లేదన్నాడంటే ఈ దేశంలో కాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు అన్నీ ఉన్న వాళ్ళు దేనికంటే ఆత్మహత్య ప్రేమించిన అమ్మాయి నేను మోసం చేసిందా నేను ప్రేమించినోడేమో నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళాడు నేను నిన్ను కట్టుకున్నోడేమో వేరే దాంతో ఉన్నాడు నేను నువ్వు కట్టుకున్నదేమో వేరే జాబ్ చేస్తోందా నేను ఆ ఆర్థిక పరమైన లా ఏదో నష్టాలు వచ్చినాయి నేను నీకు ఉన్న జాబు పోయింది నేను పోరాడు జీవితం అంతే పోరాడాల్సిందే పోరాడక తప్పదు బతికున్నంత కాలం పోరాడాలి అప్పుడు దేవుడు కూడా కరుణిస్తాడండి దెర్ విల్ బి ఏ డే నువ్వు పోరాడడం మొదలు పెడితే ఉన్నంతలో దానికి సరే కొంత ఇన్స్పిరేషనల్ అందుకు చాలామంది ఏంటంటే నువ్వు ఎన్నైనా చెప్తావు నీ కడుపు నిండైనా బేరం కాబట్టి చెప్తావు నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకున్నావు ఏం కాదండి అందరి బాధలు అండి అక్కడ బాధలు లేని వాళ్ళు ఎవరండి చూసే దృక్కోణంలో ఉందండి బాధ అందులో లేదండి అందుకని ఇంగ్లీష్లో మాట అంటారండి ఊండ్ ఈజ్ ఇన్విటబుల్ సఫరింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అన్నారండి గాయం తగిలి తీరుతుంది ఊండ్ అంటే గాయం ఇన్విటబుల్ అంటే తప్పనిసరి గాయం తగిలి తీరుతుంది సఫరింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ బాధపడతావా లేదా కొట్టాడు కొట్టించుకుంటాం తిరిగి మా టైం వస్తుంది కోడతాం అనగలిగేలా ఉండాలి అందుకంటే అంతేగాని విధి చేయి వింతలైన పాటలు పాడుకుంటూ నా బతికింత అనడానికి వీలు లేదని వీలు లేదు ఏ జంతువు అయినా ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందా ఏ జంతువు అయినా తనకు జ ఏదో జబ్బు చేస్తే ఏడుస్తూ కూర్చుంటుందా మరి జంతువు కన్నా నువ్వు గొప్పోడవే కదా నీ పేరే హోమో శాపియన్ అండి హోమో శాపియన్ అంటే తెలివైన మనిషి అని శాపియన్ అంటే తెలివైన వాడని హోమో అంటే మనిషి అని ఈ మాటలు వింటున్న ఎవరైనా మీరు కన్నక మానవుడ్డని నిర్ధారించుకుంటే మనిషిని రాబోయ నువ్వు అనుకుంటే ముందు బాధపడ్డమనే బాధపడ్డమనే నీలోని అవలక్షణాలు గుర్తించు కట్ చేయదాన్ని పెరిగిన గోరుని కట్ చేయట్లేదా నువ్వు పెరిగిన మీసాన్ని కట్ చేయట్లేదా నువ్వు 
ఈ రెండింటిని కట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు బాడీలో ఉన్న నీ మనస్తత్వంలో ఉన్న నీ వ్యక్తిత్వంలో ఉన్న లోపాలని తగ్గించుకోకపోతే ఎట్లా నేను ఎవ్రీ డే రాత్రి డైరీలో నా లోపాలు రాసుకుంటాను తప్పులు కానీ లోపాలు డీమెరిట్స్ ఎగ్జాక్ట్ మంచి పదం అండి సూపర్ పదం డీమెరిట్స్ రాసుకుంటానండి అవి వాటిని మళ్ళీ మార్చుకుంటాను అట్లా డ్రాబ్యాక్స్ డీమెరిట్స్ డిఫెక్ట్స్ అయితే ఒక మంచి కోచింగ్ సెంటర్కి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటండి మంచి యాంబియన్స్ అండి స్టడీ హాల్ అండి స్టడీ రూమ్ అండి మంచి ఫ్యాకల్టీస్ అండి ఏసీ రూములు కావు కానీ చదివే వాతావరణం లైబ్రరీ ఒక నవ్వుతున్న స్టాఫ్ చాలా ఆనందంగా ఉన్న ఉత్తేజభరితమైన స్టాఫ్ రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్స్ క్లాసెస్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి వాళ్ళకి ఏ ర్యాంకులు వచ్చాయి అనేది పట్టించుకోకుండా ఉండాలి ర్యాంకులు దేవ ఉందండి ఎవరైనా ఇవాళ రేపు అది పెద్ద ఇదేం కాదు అయితే మీరు ఇప్పుడు ఈ గురుకులం ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టారు మీ ఉద్దేశం డబ్బులు సంపాదిద్దామనా పేరు సంపాదిద్దామనా రెండు కాదండి నేను నాకు డబ్బు సంపాదించడం అనే అనే దాని మీద ఏనాడు దృష్టిలేదు నా చేత కాదు కాబట్టి చేత కానప్పుడు దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఇబ్బంది పడ్డం తప్ప పేరు సంపాదించాలని కోరి నాకు ఏనాడు లేదండి పేరు సంపాదించాలని కోరిక ఏంటి పెరామీటర్స్ అనేవి సరే మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అడిగాడు నేనేం చెప్పాను అంటే ఏం లేదురా ఎవడు సన్మానం చేస్తాడని వెయిటింగు సన్మానం చేయించుకునేందుకేమో పేమెంటింగు ఈ రెండు ఉండడం రా నాకు ఈ రెండు లేవు నాకు ఉన్నదల్లా ఏంటి చెప్తాను మీకండి నేను మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించుకున్నాను ఐ వాంట్ టు షేర్ ఉదాహరణకి దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది అనుకుందాం నేను దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ మీద రెండు గంటలు అవల్లేలాగా మాట్లాడగలను అది కూడా ఏదో పనికి మాలిన మాటలు కావు చాలా ఆథెంటిక్గా సో ఐ వాంట్ టు షేర్ నేను అనేక పుస్తకాలు చదివానండి ఇంగ్లీష్లో పాలో కోయిలో అనే పోలో ఆయన రాయ రాసిన పుస్తకం అడల్ట్ ట్రైన్ బుక్ ఉందండి తెలుగులో మెరుపుల మరకలు చెప్పి తెలిపి నన్ను గోపీచంద్ర రాశారండి గోపీచంద్ర రాసిన పుస్తకం నైన్టీన్ ఫార్టీస్ అనుకుంటే ఈయన రాసిందేమో అరౌండ్ టూ థౌజండ్స్ అనుకుంటే కనుక తెలుగులో రాసిన ఒక రచయిత యొక్క థీమ్ ఒక ఇంగ్లీష్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా అంచిన పాలో కోయిలో రాసిన పుస్తకాల్లో ఉందండి సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్పడం నాకు ఇష్టం అందుకని ఐఏఎస్ అనే వంకతోటి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడమే నా ఉద్దేశం అందుకని నా స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తాను మీరు నా దగ్గరికి వస్తే నాలెడ్జ్ కోసం రండి ర్యాంక్ అయితే రావద్దు నేను ర్యాంకులు ఇవ్వలేనండి నా వల్ల కాదు మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి చదివించి ర్యాంకులు ఇచ్చి నాకు అంత ఓపిక లేదండి ఓపిక లేదనే దానికన్నా నేను దానికి వ్యతిరేకం అండి ఓకే కింద పడ్డవాడు వాడతాడు వాడు లేవాలి అని లేవడానికి ఉపయోగపడే నేను ఏదైనా నీకు కర్రను ఊతాన్నం ఇవ్వాలేమో కానీ లేపే కార్యక్రమాలు మాత్రం పెట్టుకోకూడదు సో అందుకని నాకు ఏంటంటే నేను నీకు నాలెడ్జ్ని ఇస్తాను అది ఐఏఎస్ రెలవెంట్గా ఇస్తాను ఐఏఎస్కి ఉపయోగపడేలా ఇస్తాను దాన్ని చదివే బాధ్యత నీది ఎలా చదవాలని మాత్రం చెప్తాను అంటే ఇంకా చింపులు చెప్పండి ఐఎమ్ రోడ్ మ్యాప్ అండి గూగుల్ మ్యాప్ లాంటి వాడిని నీ నేను గూగుల్ మ్యాప్లో మీరు ఒకసారి చూడండి గూగుల్ మ్యాప్ ఎన్ని చెప్తుందండి ఒకటి డెస్టినేషన్ పెట్టినారు మీరు రూట్ చెప్తుందండి రూట్ రూట్లో ట్రాఫిక్ చెప్తున్నాను ప్యూర్ ట్రాఫిక్ ఉంటే కనుక ఏమో రెడ్ ఇస్తుందండి కొంచెం పర్లేదు అనుకుంటేనేమో ఎల్లో ఇస్తుందండి ఇన్ని ఇస్తున్నాను దానితో మళ్ళీ లెఫ్ట్ రైట్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తున్నాను యూటర్న్లు చెప్తున్నాను నువ్వు ఒకసారి యూటర్న్ దాటిపోతే మళ్ళీ చెబుతుందండి ఇరవై మీటర్లలో పది మీటర్లలో మూడు మీటర్లలో ఏముందో చెబుతుందండి ఒకవేళ నువ్వు రూట్ తప్పితే మళ్ళీ రీరూట్ చేస్తుందండి నేను అలాంటి వాడిని అండి కానీ నేను ఇంట్లో కూర్చుంటానండి కార్ ఎక్కనండి నేను గూగుల్ మ్యాప్ మాత్రం చూస్తూ ఉంటానండి అయినా నేను డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే తూర్పు దిక్కు ఎక్కడ ఉందో చూసుకోమంటాను చదవాల్సిన బాధ్యత నీది నాది కాదు చెప్పే బాధ్యత నాది సో అందుకని నేను ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే జ్ఞానాన్ని పంచడం కోసం అండి మోటివేషన్ స్పీచెస్ అని అంతేనండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు మరి సెలెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళకి ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయంటారా అసలు సెలెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు బోల్డ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఒకటే అవకాశం ఐఏఎస్ అవ్వని వాడికి ఇంకా ఎందుకు లేవండి కాదండి ఎకనామిక్స్ జాగ్రఫీ 
ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ హిస్టరీ వరల్డ్ హిస్టరీ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ ఎథిక్స్ జనరల్ ఎస్సే తెలుగు ఇంగ్లీషు అన్ని సబ్జెక్టుల మీద కమాండ్ తెచ్చుకునే అవకాశం కలిగిన ఏకైక ఎగ్జామినేషన్ ఐఏఎస్ అండి ఓకే మరి అలాంటి ఏకైక ఎగ్జామినేషన్ ఐఏఎస్ అయినప్పుడు నీకు నాలెడ్జ్తో అయితే బయటకు వస్తున్నావు కదా ఐఏఎస్ రాలేదు అనుకుందామండి ఒక ఎమ్మెల్యే గారి పిఏగా జాయిన్ అవ్వు ఒక మినిస్టర్ గారికి ఒక అడ్వైజర్గా జాయిన్ అవ్వు ఒక పెద్ద కంపెనీకి నువ్వు అడ్వైజర్గా జాయిన్ అవ్వు కంటెంట్ డెవలపర్గా జాయిన్ అవ్వు కంటెంట్ మేనేజర్గా జాయిన్ అవ్వు కంటెంట్ క్రియేటర్గా జాయిన్ అవ్వు ఏపీఎస్సీ రాసుకో టీఎస్పీఎస్సీ రాసుకో అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలు రాసుకో బ్యాంకింగ్ రాసుకో ఏది కాకపోతే కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకో ఇవాళ అతిపెద్ద సంస్థలు అండి రోమన్ సోయినీ అని అనకాడమీ అనే అతిపెద్ద సంస్థ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఐఏఎస్ రిజైన్ చేసేది అంటే కెన్ యూ బిలీవ్ అండి సో ఐఏఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉత్తమమైన దాన్ని అంటే నేనేమంటానంటే నువ్వు ఒక జర్నీ అనుకున్నావండి గాజు బొమ్మను కొన్నావండి అక్కడ పెట్టావు అది నీ ఎయిమ్ అది ఓకే విరిగిపోతే కింద పడింది విరిగిపోతే విరిగిపోతే ఏడవద్దని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అండి విరిగిన వాటిని ఒక వెల్వెట్ పేపర్ తీసుకొచ్చి వెల్వెట్ క్లాత్ మీద వీటిని అందంగా అలంకరించి అక్కడ పెట్టు విరిగిపోయిన గాజు మొక్కల నుంచి కూడా నువ్వు ఒక అత్యద్భుతమైన కళాఖండాన్ని సృష్టించడం ఈ ప్రపంచంలో ఉందని నేర్చుకుంటున్నాను నేను సునామి వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోయిందా ప్రపంచం లాతూరు భూకంపం వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోయిందా ప్రపంచం ప్రపంచం ఆగదండి నువ్వు ఆగకూడదు కరోనా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆగలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ బెస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే ఒక మోటివేషన్ స్పీకర్గా అవ్వాలంటే ఏ లక్షణం ఉంటే బాగుంటుంది అంట మోటివేషనల్ స్పీకర్ అవ్వాలంటే భాష మీద కమాండ్ ఉండాలండి భావాన్ని అందంగా చెప్పగలిగిన వ్యక్తీకరణ ఉండాలండి పుస్తకాలు బాగా చదవాలి జీవితాన్ని ఇంకా బాగా చదవాలి మనుషులు ఉదాహరణ ఇక్కడికి వచ్చానండి మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి నేను ఈ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే మీరు లేదా ఇక్కడ ఉన్న కెమెరామెన్ లేదా ఇక్కడ ఉన్న ఏదో ఆఫీస్ బాయ్ ఇక్కడ ఏమైనా మేనేజర్ ఉంటే అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తానండి అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తాను వాళ్ళకు కూడా తెలియని రహస్యాలు చెప్పండి చెప్పగలను అది నా శక్తి నా అలవాటు అండి అది సో మోటివేషనల్ స్పీకర్కి ఇలా ప్రపంచాన్ని చూడకపోతే మనుషులు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారో అర్థం కాకపోతే వ్యవస్థలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారో అర్థం కాకపోతే సమస్యలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారో అర్థం కాకపోతే నేను చెప్పేవన్నీ కేవలం మెట్ట వేదాంతాలు అయిపోతాయి అందుకని జీవితాన్ని చూడాలి వ్యక్తుల్ని కలవాలి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి మనుషుల్ని చదవాలి పుస్తకాలని చదవాలి ప్రదేశాలు తిరగాలి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఆచరించాలి ఆచరించకుండా చెప్పేది చేయి చెక్కేసి మీరు కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తారు అనేది నా దృష్టిలో వెరీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి నువ్వు సంపాదించాననే విషయాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత జిఎస్టీ కట్టిన తర్వాత దాన్ని నువ్వు పెట్టిన తర్వాత మీకు ఉదాహరణ చెప్తానండి నేను ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అన్నాను కదండి నేను ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన కాల్ లెటర్ ఉంది కదా లెటర్ అది ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉందండి ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉందండి నేను మా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మా నాన్నగారికి రాసిన లెటరు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరిగింది అనేది మూడు నాలుగు పేజీలు నేను ఢిల్లీలో ఉండగా చేతిలో మామూలు పెన్ లేకపోతే రెడ్డింగ్ పెన్తో మొత్తం ఎనిమిది పేజీలు రాసాను ఎప్పటికీ నా దగ్గర ఉందండి మరి కాబట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడిస్తే కాదని దానికి ఒక ఎవిడెన్స్ చూపించగలగాలి కనీసం కొన్నింటికే నాన్న ఉదాహరణకి నేను అత్యున్నత ఉదాహరణకి మీకు మీకు నేను కొన్ని వందల డిగ్రీలు చేశాను అన్నా అనుకోండి చేస్తే చూపించు నేను వందల పుస్తకాలు చదివాను అంటే నా మా ఇంటికి రెండు చూపిస్తాను ఐదు వేల పుస్తకాలు ఉన్నాయండి సో అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఎప్పుడైతే నీకు కన్విక్షన్ ఉందో ఏది అంటావు అది ఆచరించు మాట మంత్రం అవుతుందండి ఈ మననం త్రాయతీతి మంత్ర అన్నారండి అదే జపించు మంత్రం అవుతుందండి నేను అయ్యే అవ్వాలి 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 అని అవుతావాడి జీవితంలో ఎదగాలి ఎదగాలి ఎదగాలంటే ఎదుగుతావాడి నా బతికింతేనండి బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది అందుకని మోటివేషన్ పేగర్ కావాల్సింది ఏంటంటే ముందు తాను ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి నేను ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే కదండి మీ అందరికీ కరెంట్ ఇచ్చేది మీకు రీసెంట్గా వచ్చిన ఉదాహరణ చెప్తానండి నల్గొండ వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తుంటే ఆంది మేము అనుకోకుండా ఫ్రెండ్స్ అందరం వెళ్ళాము మధ్యలో మాకు టైం ఉంది అందుకని మధ్యలో ఒక చిన్న విలేజ్కి వెళ్ళి వెళ్దామని వెళ్ళాము రూట్ తప్పాం మేము అక్కడ చిన్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీది ఏదో నాకు పడలేదు క్రమంగా అర్థమవుతుంది నాకు 
నేను ఆరున్నరకి వెళ్ళాలి వేదిక దగ్గరికి నేను ఇంకా మూడింటికే ఉన్నాము ఇంకా దారి తప్పినా కూడా రైట్ టైంకి వెళ్తామని నమ్మకం ఉంది అయినా ఈ కెమికల్ దాంతో నాకు నాకు ఉక్కురైపోయి అయిపోయినట్టు అయిపోయింది అయిపోయింది వాంతులు అయిపోయినాయి మధ్యలో మళ్ళీ ఒక టెంపుల్ అది ఎవరిదైతే కలవాలనుకున్నావో అతను కృష్ణా టెంపుల్ కట్టాడు ఆర్గానిక్ కృష్ణా టెంపుల్ అని దాన్ని చూడాలి మా వాళ్ళు అంటున్నారు ఏమండి అదే అందరూ ఫ్రెండ్స్మే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కృష్ణ మళ్ళీ అదంటే కష్టం వెనక్కైనా వెళ్ళిపోదాము లేదా ఇది స్కిప్ చేద్దామని స్కిప్ కాదు అనుకున్నాం అని అది చూసిన తర్వాత నాకు వాంతులు స్టార్ట్ అయినాయి ప్రతి రెండు కిలోమీటర్కి ఆపి వాంతులు ఇంకా ఒక స్టేజ్లో నేను ఏమని చెప్పానంటే ఆర్గనైజర్కి ఫోన్ చేసి మన మొత్తం బాడీ కంట్రోల్ లేదు నేను స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చి హాయి చెప్పేస్తాను ఏదో ఒక అంబులెన్స్ రెడీ పెట్టండి అందుకే చెప్పాను ఆడికి పాపం అందులో ఒక ఆవిడ అసలు మీరు ఏం కంగారు పడకండి నేను డాక్టర్ని కూడా రప్పించాను రెడీగా ఉన్నారండి డోంట్ వర్రీ అండి మీరు ఒకళ్ళు నిజంగా మాట్లాడలేకపోయినా మిమ్మల్ని నేను మేము ఇబ్బంది పెట్టమని చెప్పి కాస్యమని నా ఫ్రెండ్ కమ్ స్టూడెంట్ అండి ఆయన చెప్పారు అలాగే అక్కడ ఉన్న ఇతర పెద్దలందరూ చెప్పారు ఫోన్లో వేదిక దగ్గరికి వెళ్ళాను మైక్ పట్టుకున్నాను గంటన్నర మాట్లాడాను మాట్లాడలేను అంబులెన్స్ కాల్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇక స్టేజ్ మీద చూసిన జనాలందరూ చూసి వచ్చిన వెంటనే నాకు ఒకటి అనిపించింది ఇంతమంది దాదాపు ఐదు వందల మంది అండి ఇంతమంది నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నో అని బహుశా ఆ శక్తి వచ్చిందో దేవుడు కరుణించాడో వాటెవరి నేమిట్టమా నేను ఏం చెప్పలుతానంటే చెబితే అలా చెప్పు అబ్దుల్ కలాం అంది నాకు ఆదర్శం అండి పాఠం చెప్తూ చెప్తూ ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఇస్తూ చనిపోయారండి అందుకని నేను ఏమంటానంటే మోటివేషన్ స్పీకర్కి స్టార్ గుర్తు వేసుకోకూడదండి అందుకు నేను ఏమంటానంటే మోటివేషన్ స్పీకర్ డబ్బు కోసం పని చేయకూడదండి అందుకు మోటివేషన్ స్పీకర్కి స్పీకింగే ప్రొఫెషన్ కాకూడదండి అందు నాకు ఇది ప్రొఫెషన్ కాదు ఎప్పుడైతే నాకు ఇది డబ్బులు మోటివేషన్ అనే అవుతున్నాయో డబ్బులను బట్టి స్పీచ్ ఉంటుందండి నాకు అది లేదండి అది లేదు అది మెయిన్ ఉండవల లక్షణం ఇది అవును మీరు కూడా గమనించండి మన ఇంటర్వ్యూ కూడా నాకు తెలిసి ఒక మూడు నాలుగు నెలల నుంచి మనం అనుకుంటాం అనుకుంటున్నాం నాకు ఇష్టం కలగాలి 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 ఇష్టం అంటే మీ మీద ఇష్టం ఇంకొకటి అని కాదండి నేను మాట్లాడేది పరిస్థితులు నాకు మైండ్ స్పేస్ లేదు మీకు లాజిక్ చెప్తానండి మన ఇబ్బంది మన దగ్గర మాట్లాడుతుంది మే నెల అండి మీరు అడిగిందేమో జనవరి ఆ ప్రాంతం అండి అంటే మాకు ఎగ్జామ్స్ టైం అనమాట స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ టైం సో నేను మా ఆల్రెడీ మా స్టూడెంట్స్ తోటి బాగా ఏమంటే ఎంగేజ్ అయిపోయినప్పుడు నేను ఒక రెండు మూడు గంటలు బయట స్పెండ్ చేయలేను ఏదో మీరు అడిగారని మొహమాట పడేసి చేసేసి ఇచ్చేసి నో సో రాజమౌళిలాగా లేట్గా తీసుకున్న ఆస్కార్ దాకా వెళ్ళాలి అంతేకాని నేను తుట్టేసాను సార్ రీలు అయింది సార్ అంటే కాదు అందుకని ఈ జనరేషన్కి అసలు కాదనమాట అందుకని ఎప్పుడు కూడా టెంట్ వేయాలంటే రెండు నిమిషాలండి టెంట్ వాడికి ఫోన్ చేస్తే వస్తాడు లేపుతాడు అయిపోయిందండి కానీ తాజ్మహల్ను చార్మినార్ను పెద్ద 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 మహా ఆలయాలను కట్టాలంటే చాలా టైం పడుతుంది డిసైడ్ అవు కాలంతో పాటు నువ్వు బతకాలనుకుంటున్నావా నువ్వు బతికేలోగానే చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావా అయితే ఈ ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఇది అదని లేదండి లేదండి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ బట్టి అంటే జనరల్ స్టడీస్ కామన్ ఆప్షనల్స్ తెలుగు లిటరేచర్ అని ఆంధ్రపాలజీ అని పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉంటాయండి అవి ఏమిటంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఉండాలి ఇది సబ్జెక్ట్ కొత్తగా పదం మెంటరింగ్ అంటారండి అది ఏం సార్ మెంటరింగ్ అంటే మెంటరింగ్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అండి మెంటరింగ్ ఓకే మెంటరింగ్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు కోచింగ్ ఇస్తున్న సంస్థలు పెరిగిపోయినాయండి పెరిగిపోయినాయి వాస్తవం పెరిగిపోయిన ఈ సంస్థల్లో నాకు తెలిసి టోటల్ ఇండియాలో ఒక యాభై వేల కోచింగ్ సెంటర్లు ఉంటాయని నమ్మకం నాకని ఈ ప్రాసెస్లో స్టూడెంట్స్ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారండి ఈ ప్రాసెస్లో కొంచెం స్పూన్ ఫీడింగ్ స్టూడెంట్స్ అవుట్కమ్గా వస్తున్నారండి ఈ ప్రాసెస్లో దగ్గర కూర్చోబెట్టి చెప్పడం చెబితే వీడు వింటారు అనే ఒక కొత్త బిజినెస్ టెక్నిక్ని మా కోచింగ్ సెంటర్ల వాళ్ళు కనుక్కున్నారు దాని పేరు మెంటరింగ్ అండి 
మీ స్కూల్లో వాళ్ళు ఎలాగైతే అడిషనల్ క్లాసెస్ ప్రైవేట్ క్లాసెస్ ఏదో ఏదో దాని పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఏదో పేరు పెట్టారు అప్పట్లోనండి పర్సనల్ బ్యాచెస్ ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్ అలా అనమాట అండి బట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ని వ్యక్తిగతంగా అతనికున్న సందేహాలని అతనికున్న ఇబ్బందుల్ని అతనికున్న బాధల్ని యాజ్టీజ్గా తెలియ చెప్తూ అతన్ని ఇంకొంచెం షైన్ చేసే ఒక నాకు పర్సనల్ కస్టమైజ్డ్ కోచింగ్ ఈజ్ మెంటరింగ్ అండి ఇంకొక రహస్య చెప్పడం మీకు ఇంకో రహస్య చెప్తాను మీకు ఈ మెంటరింగ్ అనేది కూడా ఫస్ట్ నాకు తెలిసి స్టార్ట్ చేసింది నేనే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు అంటే దీనికి కొద్దిగా అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తాయి ఎక్స్ట్రా ఏం లేదులేండి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏం కాదు ఉన్న స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళండి ఏమండి ఇవాళ రేపు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ తీసుకునే స్థాయి లేదండి కోచింగ్ సెంటర్లకి కాంపిటీషన్ పెరిగింది కదా ఇదివరకు అలాగ ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల కాంపిటీషన్ వల్ల ఫిట్ మార్కెట్లో సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ కదా బయట వాళ్ళు అనుకుంటారండి కోచింగ్ సెంటర్ లేదో అని లేదండి అది ఆ స్థాయి లేదు ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి అనుకుంటా ఆయన దగ్గర ఉండవండి అలా అలాగే ఒక మనిషి ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏ ఎలా ఉంటే ఆనందంగా ఉంటారంటారు చాలా ఆనందంగా ఉండాలి అసలు ఆనందం అంటే నిర్వచనం తెలిస్తే అప్పుడు మనకి ఇది అవుతున్నాను ఆనందం అంటే చాలా సింపుల్ చెప్తాను మీకు అండి మనసు లోపల ఒక ఉత్సాహం ఎప్పటికప్పుడు ఉబికి రావడం అండి ఎప్పటికప్పుడు ఉత్సాహం ఆ వస్తూనే ఉండాలి పాలు పొంగినట్టు పాలు పొంగినట్టు చంటి పిల్లవాడు బోసి నవ్వుల పసిపాప ఒక వన్ ఇయర్ బేబీ వాడు అప్పుడే వస్తున్న పళ్ళతోటి వాడు తిరుగుతూ ఉన్న విధానంలో ఉన్నది ఆనందం అండి కాబట్టి ఆనందం నిరంతరం పొందాలంటే ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే నీకు ఇష్టమైన పనే చెయ్యాలి ఇది ప్రతిసారి సాధ్యం కాదు కాబట్టి చేస్తున్న పనిని ఇష్టపడు రెండు నీ మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా బతుకు మూడు నీ పరిమితులను అర్థం చేసుకుని దురాస దుఃఖమునకు చేట అని గుర్తించు దురాస దుఃఖమును చేటు అని గుర్తించు నాలుగు ఇతరులతో నిన్ను నువ్వు కంపేర్ చచ్చిన చేసుకోకు అది వాళ్ళతో మనం అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అదండి ఇంకోటితో వాడి కారు ఉంది వాడి పొలాలు ఉన్నాయి స్థలాలు ఉన్నాయి కారు పొలాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దవి కనీసం ఇన్స్పిరేషన్ అవుతాయండి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా అండి కంపారిజను పెళ్ళికి వెళ్తే వాడు వేసుకున్న షర్టు నవీన ఏదో బ్రేస్లెట్ అది అంటారు కదా అట్లా అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సంతృప్తికేను అసంతృప్తికి మధ్యన ఒక లైన్ గీసుకో అసంతృప్తి నిరాశన కలిగిస్తుంది సంతృప్తి ఎదకుండా చేస్తుంది ఎదిగేందుకు నువ్వు కష్టపడు నిరాశలోకి వెళ్లకు ఈ బ్యాలెన్స్ అర్థం చేసుకో అట్లా వీటన్నిటికీ తోడు మనం నిత్య జీవితంలో బతకడానికి ప్రాక్టికాలిటీ ఏంటండి డబ్బు కావాలి ఆరోగ్యం కావాలి అందుకు నువ్వు ఉన్నంతలో డబ్బు పట్ల క్రమశిక్షణతో ఉండు అప్పులు చేయకు అప్పులు ఇవ్వకు డబ్బు కోసం ఏ పని ఆ పని చేసేయకు పరిమితమైన కోరికలు పెట్టుకుని డబ్బు విషయంలో తర్వాత వచ్చేసి డబ్బు ఆరోగ్యం ఈ రెండింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకో దానికి తోడు సమస్య లేకుండా సమస్యలు లేకుండా రాకుండా అనేది జీవితం ఉండదు కదా అందుకు నేను ఏమంటానంటే నీకు తెలిసి సమస్యలు లేకుండా చేసుకో మొహమాటాలు వద్దు ఇలా కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి అది నేను అంటే నేను నేను గ్రహించింది ఏంటంటే మన లైఫ్ ఈజీగా ఆనందంగా ఉండాలంటే ఈఎస్ అని జ్ఞాపక అండి ఏమండి ఈఎస్ అంటే అంటే ఈ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు ఈజీగా ఉండాలంటే ఈఎస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు నేను కొన్ని కోట్లు సంపాదించాలి నాకు అది కా గోల్ వేరండి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు మీరు 
త్రీ అవర్స్ మాట్లాడాలి ఫోర్ అవర్స్ మాట్లాడాలి నేను అనుకోకూడదు ఎంత మాట్లాడితే అంత మాట్లా అనుకోవాలి ఆకలి రాగోదర్ చేత ఫోర్ అవర్స్ మాట్లాడేద్దాము త్రీ అవర్స్ మాట్ అని నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ వచ్చారు ఒక టూ అవర్స్ మాట్లాడారు చాలు ఫోర్ అవర్స్ అయితే బాగుండేది ఫోర్ అవర్స్ బాగుండే అలా కంటే అది టూ అవర్స్ ఇచ్చారు సరిపోతుంది చాలా సంటూ అదే అంటే ఈ అసలు నేను ఇంకోలా చెప్తానండి నువ్వు వంద ఎక్స్పెక్ట్ చేయి తొంభై తొమ్మిది వచ్చింది కానీ ఒకటి రాలేదని బాధపడతావు సున్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయి ఒకటి వచ్చింది ఒకటి వచ్చింది అని ఆనందపడతావు అందుకని జీవితంలో మీరు అంటగా జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఉండాలండి కానీ మరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకపోతే పని చేయడం అసలు ఎవరికి ఎనర్జీ ఉండదు అంటారండి నేను దాన్ని ఏమంటానంటే అసలు పని చేయడం అనేది నీ నిరంతర ప్రక్రియ అని గుర్తించాను ఎందుకని అంటే పని చేయని చాకుని పని చేయని మన సెల్ ఫోన్ని తీసుకెళ్ళి పక్కన పడేస్తా ఉంది ఈ చరిత్ర కూడా ఈ సమాజం కూడా నిన్ను పక్కన పాడేక ఉండాలంటే పని చేస్తూ వెళ్ళు పనికి బోనస్ రిజల్ట్ అవ్వాలి కానీ రిజల్ట్ కోసం పని కాకూడదని అప్పుడు ఈ ఈ పని చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను మంత్రం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి అంటే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తాయి అని అనుకోకూడదు వ్యూస్ ఎన్ని రావాలని సంబంధ లేదు ఆ సంబంధమే లేదు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదని అది వాళ్ళ సమస్య వద్దు మనం బాగా చెప్పామా లేదా నిన్నటి మొన్నటి నా ఇంటర్వ్యూ కన్నా ఈ ఇంటర్వ్యూలో బాగా చెప్పానా లేదా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇంటి చూడాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్తో పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే యంగ్ యంగస్టర్స్ లేదంటే థర్టీన్ టు నైన్టీన్ టీనేజ్ పిల్లలతో పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందండి అంటే పిల్లలతో పేరెంట్స్ అనేదండి అంటే ఇది ఒక జనరేషన్ వేరు ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యుయేషన్ అండి బట్ చాలా సింపుల్ చెప్తాను పిల్లల యొక్క నేచర్ని పెద్దవాళ్ళు పట్టుకోగలగాలండి వాళ్ళ యొక్క నేచర్ని వాళ్ళ స్వభావాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీకు నేను ప్లేట్లో ఒక బూరి ఒక గారి ఒక అరిసే ఒక ఏదో పెద్ద పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇది 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 హాట్ అని ఇది స్వీట్ అని ఇదేమో బజ్జీ అని ఇది బూరి అని మీకు ఎలా తెలుస్తుందో అలా మన పిల్లలు కూడా వీడు స్లో డల్లా యాక్టివా డైనమిక్గా చిన్న ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తున్నాను అలా తెలియడం అనేది పేరెంట్స్కి తప్పనిసరి అండి అలా తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండడమే ఇవాళ సరైన పేరెంటింగ్ అని లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని షుడ్ నాట్ అంటే ఒక అంటే ఉదాహరణకి అండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్నాడు వాడు సెల్ ఫోన్కి ఎడిక్ట్ అనండి మరోట అనండి నేను వాళ్ళకి ఎప్పుడో సార్ ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను అలా వెళ్తూ ఉంటానండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అనేది కాదు నేనేమంటానంటే నన్ను కలవాలి అంటే ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్దామని చెప్పి కూర్చుని మంచి మాటలు చెప్పడం ఓకే అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ అబ్బాయిని చూసాం నేను సెల్ ఫోన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తనకి ఇప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ నాన్న నీకు డబ్బులు కడతాడు ఫీజు కట్టడం మానేస్తే ఏం చేస్తావు డిగ్రీ అయింది మంచి మార్కులు రాకపోతే ఏం చేస్తావు తర్వాత నువ్వు సరైన చదువు చదువుకోకపోతే మంచి జాబ్ రాకపోతే ఏం చేస్తావు ఐఎమ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ యూ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు బి ఇంట్రాస్పెక్టెడ్ నిన్ను నువ్వు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటున్నాను నేను ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ అంటే అమ్మ ఇచ్చిన నాన్న ఇచ్చిన డబ్బులతో జీవితాంతం బతుకుతావా అందుకోసమే ఈ లైఫ్ అంటే అవతలి వ్యక్తికి ఆలోచన రేకెత్తించాలి మనం దాన్ని చాలా సమయం పడుతుందండి వాడు కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు వాడు కూడా ఒక లాజిక్ ఉండొచ్చు ఆ ఏదో సహజమని చెప్పాలి మనం తప్పు చేస్తే తప్పు చేయడం సహజం కానీ ఎడిక్ట్ అవ్వకని చెప్పగలగాలి మనం ఎడిక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఉన్న లైన్ ఏంటో మనం చెప్పగలగాలి నువ్వు సెల్ ఫోన్ ఎడిక్ట్ అయ్యావు నువ్వు నువ్వు సెల్ ఫోన్ ఎడిక్ట్ అయితే ఎవరికి నష్టం మీ డాడీగా కాదే నీకే నష్టం అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి బో అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అండి అది కొడుకుల్ని కూతుర్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పడం అనేది ఓకే ఓకే మీకు చాలా మంచి పేరు ఉందండి రాఘేంద్ర గారు ఎంత పేరు అంటే మీకు తెలుసు లేదు నాకు తెలీదు ఎంత మంచి పేరు అంటే చూడండి నేనే ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి మీతో పోరాడుతున్నాను రండి రండి అండి అంత మంచి పేరు మా వాళ్ళు కూడా అందరూ అడుగుతున్నారు రాఘేంద్ర గారు మీరు ఇంటర్వ్యూ అన్నారు ఎప్పుడండి నేను అబద్ధం చెప్పాను అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇది వస్తారన్నారు ఏదో ఉంది సమ వస్తారు వస్తారు వస్తారని చెప్పానమాట అండి అసలు ఇంత మంచి పేరు వచ్చిందంటే ఏంటే ఉంటుందంటారు కారణం 
అసలు నాకు తెలిసి మరి పేరో మంచో ఉందని ఏది అనుకోవడం లేదు అంటే పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయండి ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆకిల రాఘేంద్ర గారు అంటే గుర్తిస్తారు వెంటనే అది ఒకవేళ నిజంగా ఉంది అని అనుకుంటే కారణం మూడండి ఒకటి నిరంతరం శ్రమించడం అండి నిరంతర శ్రమ క్లారిటీ అట్ మైండ్ ప్యూరిటీ అట్ హార్ట్ అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్డేట్ అవుతాను నేను వెరీ రేరెస్ట్ దాంట్లో ఉండేది అది అప్డేట్ అప్డేట్ తర్వాత అన్నీ అధ్యయనం చేస్తాను సినిమా ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు మీరు సినిమా ఫీల్డ్ మీద ఏదైనా మాట్లాడమంటే అలవోకగా మాట్లాడేస్తాను ఫిలాసఫీ రిలీజియన్ టెక్నాలజీ అని ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ చాట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి లాంటి వాటితో చాలా దానికి తోడు నేను చెబుతున్న ఈ టైంకి టెక్నాలజీ రావడం మళ్ళాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారు ఉషాశ్రీ గారు లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎలాగో ఆ తర్వాత టీవీ మాధ్యమం ఎలాగో ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎం రేడియో లాంటివి చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు ఎంటర్ అవుతాను తొలి రోజుల్లో ఎలాగో ఇవాళ యూట్యూబ్ అలాగని అందులో యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రజల దగ్గరికి ఈజీగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకని నాకు అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ముందు ముందు చేయాలనుకుంటున్నాను నిజానికండి మీలాంటి వారు ఎవరైనా అంటే ఏంటంటే వారానికి ఒక మంచి మాట ఓ మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్దామని సి మనకైతే మంచి వ్యూస్ రావండి మిలియన్స్ వ్యూస్ రావు అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అంటే మనము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి చెత్త పట్టడం లేదండి అది మంచి కంటెంట్ ప్రజలకు ఉపయోగపడి ఎప్పుడైతే ముప్పై కేజీల డస్ట్బిన్ ఉందండి అది ముప్పై కేజీలు తూగుతుందండి మీ చేతి బంగారు ఉంగరం మూడు తులాలే తూగుతుందండి మూడు తులాలు నిజానికి వెయిటేజ్ పరంగా తక్కువ అండి కానీ క్వాలిటీ పరంగా ఎక్కువ సో అలా మనకి వెయిటేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది క్వాలిటీ ఇస్తే సరిపోతుంది అందుని వ్యూస్ చూడండి నేను కానీ ఒక నాన్ సెన్స్ వ్యూకి ఒక ఒక నాన్ సెన్స్ వీడియోకి ఎందుకు వ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారండి ఉదాహరణకి ఒక ఆవిడ నేను ఇల్లు ఎలా సర్దుకున్నానంటే అని పెట్టమని ఒక వీడియో లక్షల్లో వ్యూస్ ఉంటాయండి ఇవాళ మేము మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళడం పార్టీకి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే అని వీడియో పెట్టండి లక్షల్లో వ్యూస్ ఉంటాయండి అది నిజానికి సమాజానికి ఉపయోగం లేదండి సమాజానికి ఏం ఉపయోగం ఉండదు నీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంది ఫ్రిడ్జ్ టూరు వల్ల నాకు ఉపయోగం ఏముందండి కానీ దాని ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటాయండి నేనేమి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు దట్ ఈస్ నాట్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇవాళ మంచి మాటలు నాలుగు సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి మాటలు నాలుగైదు మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా మన లాంటి ఛానల్స్ ద్వారా వారానికి ఒక వీడియో మంచి మాటలు చెప్పగలిగితే సరిపోతుందని నమ్ముతున్నాను నేను రాఘవేంద్ర గారు ప్రముఖులు ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు రాజకీయంగా అవ్వచ్చు పారిశ్రామికవేత్తలు లేదంటే ఏదన్నా లేకపోతే సినిమా రంగానికి చెందిన వాళ్ళు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని ప్రశంసించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మీ ఉద్దేశం మనకన్నా ప్రముఖులు అవును నేనేమంటాను అంటానండి మనకన్నా ప్రముఖులు మనల్ని గుర్తిస్తే అది చెప్పాల్సింది వాళ్లే వేరే మీ దగ్గర చెప్పక్కర్లేదు నా దగ్గర చెప్పచ్చు చెప్పకపోవచ్చు నాలుగు గోడల మధ్యనో చిన్న సభలోనో చెప్పచ్చు చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు మనల్ని గుర్తించడమో గౌరవించడమో చేసినప్పుడు మనం చెప్పుకోకూడదండి ఎప్పుడు కూడా పలానా హీరోకి నేను రూమ్ మేటు అనకూడదండి పలానా హీరో అతను ఆ రూమ్ మేటు అనాలి పలానా వ్యక్తి నేను ఇద్దరం కలిసి చిన్నప్పుడు చెగోడులు తిన్నాం ఇవాళ చూడండి ఎంత హీరో అనకూడదు అతను అనాలి అంటే ఎవరికైనా అర్థమైతే కనుక కుచేరుడు గురించి కృష్ణుడు చెప్పాలి కానీ కృష్ణుడు నా స్నేహితుడు అని చెప్పి కుచేరుడు చెప్పకూడదు నేను నమ్మే సిద్ధాంతం అది సో అందుకని ఎప్పుడైనా వేదికల మీద వేరే ఉండవచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని ఏదైనా ఒక వేదిక మీద నేను సిరివల్ సీతారాం సార్ సిరాల నాతో అన్నారు లాంటివి ఏమైనా అని ఉండొచ్చు అది అది ఆ సభకు సంబంధించిన రిలవెంట్ ఇన్ఫో అవుతుంది బట్ ఇవాళ మన ఇద్దరు మాట్లాడుకునే విషయాల్లో మాత్రం ప్రముఖులు ఎవరైనా నాకన్నా ప్రముఖులు ఎవరైనా ఎవరినైనా నేను కనుక ఇన్స్పైర్ చేసి ఉండి ఉంటే అది వాళ్ళే చెప్పాలి వాళ్ళు మీకు చెబితే మీరు ప్రపంచానికి చెప్పండి 
మీ దగ్గర చాలామంది ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మీరు ఏం చెప్పారంటే దేశ సేవ చేయండిరా అన్నారు వాళ్ళు మీ మాట వింటారంటారా అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటేనండి అసలు ఎవరు ఎవరి మాట వినరండి ప్రపంచంలో కాబట్టి ఇప్పుడు నా మాటలు మీరు ఎందుకు వింటున్నారండి అంటే మన అందరం కలిసి ఒక పని చేస్తున్నాం దిస్ టాస్క్ కెమెరామెన్లు మన మాట ఎందుకు వింటున్నారండి వాళ్ళ తప్పదు వెనక ఒళ్ళు మండిపోతున్నా ఇంకా చాలరా ఆపండ్రా అంటున్నా వాళ్ళకి ఎందుకంటే టాస్క్ అందుకని దేశ సేవ చేయండి అని ఎప్పుడు నేను ఏనాడు ఏ స్టూడెంట్కి చెప్పలేదు నేను మాట్లాడుతున్న ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కానీ కానీ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ అని ఒక పదం ఉంటుందండి ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే ఆలోచనా దృక్పథంలో మార్పు ఉదాహరణకి పేర్లు చెప్పను ఇక్కడ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు మన స్టూడెంటు ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి బర్త్డేకి దేనికి పిలిచేయండి నన్ను నేను వెళ్ళాను ఆయన నా మీద గౌరవంతో ఆ రోజున చాలా సినిమా ప్రముఖులని అలా కొంతమంది వచ్చారు ఆయనకు ఉన్న సర్కిల్ కాబట్టి నన్ను ఉపన్యసించమన్నాడు ఆయన నేను ఉపన్యసించినప్పుడు నేనేమని చెప్పానంటే పుట్టినరోజు పండుగ అందరికీ కానీ పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది కొందరికి అని మనకి పాట ఉంది కదా అలాంటివి చెప్తూ మన పుట్టినరోజు మనం జరుపుకోకూడదు మన పుట్టినరోజు జాతి జనులు జరుపుకోవాలి అని చెప్పాను వాళ్ళ అబ్బాయి బర్త్డేకి నాకు తెలిసి ఆ తర్వాత మర్నాడు ఎప్పుడు నాకు ఆయన ఫోన్ చేశాడు సార్ ఆ మాటలు నన్ను బాగా కదిలించినాయి అండి ఇకపై నేను మా పిల్లల బర్త్డే కానీ మా ఆవిడ బర్త్డే కానీ నా బర్త్డే కానీ జరపదలుచుకోలేదని అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నేను అన్నాను కొంచెం కరెక్షన్ చేద్దాం వాళ్ళ బర్త్డేలు జరప జరపకుండా ఉండే హక్కు నీకు లేదు అంటే నువ్వు భర్తవి తండ్రివి ఆ పాత్ర వేరు వ్యక్తిగా నీకు ఒక పాత్ర ఉంటుంది నువ్వు మాత్రం జరపడం మానే ఆర్భాటాలు వద్దు నీ బర్త్డే నాడు ఆర్ఫనేజ్ హోమ్కో లేకపోతే ఏదైనా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కో దేనికో వెళ్ళు అంత సింపుల్ నా బర్త్డే అండి జూన్ ఒకటి అండి నేను జూన్ ఒకటి నాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్లో ఉంటాను అండి బయటికి వెళ్ళను అస్సలు బయటికి వెళ్ళను ఎందుకంటే ఎవరైనా పాత స్టూడెంట్ ఆత్మీయలో వస్తే నేను అవైలబుల్ ఉండాలి కదా బట్ ఆ రోజున నేను వెళ్ళను కానీ బయటికి వెళ్ళిన పక్క ఒక ఆర్ఫనేజ్ హోమ్లో ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఒక ఇంకా ఐదు ఆరు ఉన్నాయండి నేను గత ఇరవై ఏళ్ళుగా అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నవి వాటికి వెళ్తాం అండి బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ హాస్టల్కి వాటికి వెళ్తాం అంటే నేను వెళ్ళకపోవచ్చు నేను వెళ్ళకపోవచ్చు నేను ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను ఇంట్లో ఉండాలని నీవు నీవు పెట్టుకున్నాను కాబట్టి బట్ మన వాళ్ళు ఆ పని చేస్తారండి మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి బ్యానర్లు కట్టకూడదండి బొకేలు తేకూడదు షాల్స్ తేకూడదు ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఈ మధ్యన మాత్రం కొద్దిగా ఏమీ కాదంటే పుస్తకం మాత్రం తీసుకురండి ఇంతే ఇంకోటి కానే కాదు లేదు ఈ ఆర్ఫనేజ్ హోమ్కి అవి వెళ్తాం కదా వాటికి ఏదైనా ఫండింగ్ ఇవ్వండి అది కూడా నాకెందుకు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకే కదా అది మనం నేరుగా నిర్వహిస్తున్నది కాదు అంటే నా బర్త్డేని నేను జరుపుకోకూడదు నేను ఇన్స్పైర్ చేస్తే నువ్వు కదా నా బర్త్డేని గుర్తుంచుకోవాలి మన బర్త్డేకి మనం స్వీట్లు పట్టుకుని చిన్నపిల్లలు వేరండి ఆ పాపం పదో తరగతి పిల్లలు ఐదో తరగతి పిల్లలు నువ్వు టీనేజ్ అమ్మాయిలు బర్త్డే అనగానే ఒక చిన్న లిఫ్ట్ ఎక్కి వేసుకుని మేకప్ వేసుకుని ఏదో చిన్న మనం సెల్ఫీ తీసుకుని ఇన్స్టాలోను లేకపోతే ఫే ఫేస్బుక్లో పెట్టుకుంటే ఓకే నేను నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన మనకేంటండి బర్త్డే జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అని నువ్వు ఏం పీకే అని ఏమని కావాలి ఎయిటింగ్ మీరు చూసుకోండి మరి అందుకు నేనైతే ఐ డోంట్ బిలీవ్ అండి అందుకనే అది బట్ ఎవరైనా ఆత్మీయులు వచ్చినప్పుడు అట్లా అలాగే ఒక మసీదుకి ఒక చర్చికి ఒక టెంపుల్కి వెళ్తా లేదా వారు ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా అలా అంటే నేను వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ మేబి అండి అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మనము ఎందుకు పుట్టాము అనేదాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవితం ఇంకా బాగా మలుచుకోవచ్చని ఈ కళ్ళ జోడు ఎవరో తయారు చేస్తే మనం వాడుతున్నామండి ఈ షర్ట్ ఎవరో తయారు చేస్తే మనం వాడుతున్నామండి జుట్టుకి రంగు వేయొచ్చని ఎవడో కనిపెడితే మనం వేసేసుకుంటున్నామండి సెల్ ఫోన్ ఎవరో కనిపెడితే మనం వాడుతున్నామండి ఇప్పుడు తిరగేద్దామండి అసలు మనం తయారు చేసిన ఒక 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 వస్తువుని మనం తయారు చేసిన ఒక వస్తువుని ఎవడైనా వాడుతున్నాడో చెప్పండి వాటలేదు కదా అంటే నువ్వు ఏం చేసావు ఈ సమాజానికి నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నావు ఇల్లు కట్టుకున్నావు కారు కొనుక్కున్నావు ఎంతకన్నా ఏం చేసావు నువ్వు నువ్వు కట్టిన ట్యాక్స్ వల్ల సమాజానికి లాభమో తప్ప అది 
లేదా ఒక అరిస్టాటిల్తో ఒక స్వామి వివేకానందో ఒక మాట మనల్ని మారుస్తుందండి వాళ్ళ ఒక్క కొటేషన్ అండి అలాంటి దగ్గర ఒక మంచి మాట సమాజాన్ని చెప్పావా నీ ఇంపాక్ట్ ఏముంది అసలు నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముంది అసలు ఇవేమీ లేకుండా నేను బర్త్డే అండి యాక్చువల్గా ఆ రోజు మా స్టూడెంట్ యొక్క పిల్లవాడి బర్త్డే స్పెషల్ ఇవన్నీ మాట్లాడాను నేను ఆ తర్వాత ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడు రియలైజ్ అయిన తర్వాత మీరు నమ్మరండి నాకు తెలిసి ఇవాళ ఆయన చేస్తున్న సమాజ సేవ ఎంత అంతా కాదు ఒక ఊరిని దత్తత తీసేస్తున్నారండి యాక్చువల్గా మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నాకు తెలీదు నేను ఆయన పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి నేను పేరు చెప్పట్లేదు లేదా నేను ముందే మరి నీ పేరు చెప్పచ్చా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తా మీ దగ్గర నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ చెప్పడానికి ఆయన పరిచయం చేస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయండి అయితే సరే మరి రోల్ మోడల్ కదండి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి సమాజాన్ని సేవ చేస్తుంటే అయితే మీది ఈ సందర్భంగా మీ దగ్గర చదివి సెలెక్ట్ అయిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది ఉంటారు చాలా మంది ఉంటారు ఒక ఐదు వందల మంది చెప్పచ్చు అంటారా చాలా మంది ఉన్నారండి అందరి ముందు ఆకురాతి పల్లవి గారు కావచ్చు సాజు నరసింహారెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే కనుక మేఘనాథ్ రెడ్డి గారు కావచ్చు అద్దంకి శ్రీధరబాబు గారు కావచ్చు వీళ్ళు మొన్న మొన్ననే బాలకృష్ణ అనే అబ్బాయి కావచ్చు అంతకుముందు అనుమూల శ్రీకర్ అనే అబ్బాయి కావచ్చు తీసుకుంటే దాదాపు ఒక ఐదు వందల మంది దాటి ఉంటారు పేర్లు అన్నీ చెప్ పేర్లు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే ఈ మధ్యన సామూహిక ఏకాంతం అని ఒకటి వర్డ్ వచ్చిందండి ఏంటంటే అందరూ ఫంక్షన్కి అందరూ కలుసుకుంటున్నారు మ్యారేజ్లకు కానీ మీరు అన్న బర్త్డే కానీ అందరూ కలుసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు అందరూ ఏకాంతంగా ఉంటున్నారండి అంటే మీకు అర్థం ఏమంటుందో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళందరి దగ్గర కూర్చున్నారు హాల్లో ఎవరు కాదు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా అండి మీరు దాన్ని సామూహిక ఏకాంతం అనే పదం వాడితే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే సామూహిక ఏకాంతం అంటే అని చెప్తాను మీకు అండి ఎంతమంది ఉన్నా జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది సంసార సాగరం నాది సన్యాసం శూన్యం నాది అని ఉండగలిగిన తామరాకు మీద నీటి బొట్లా ఉండగలిగి ఎంత రష్గా ఉన్నా ఎంత క్రైసిస్లో ఉన్నా ఎంత గడబడ గడబడ గజిబిజిగా ఉన్నా కూడా నీ యొక్క ట్రాంక్విలిటీ అనే పదం వాడతామండి మానసిక ప్రశాంతత బ్లిస్ అనే పదం వాడతామండి దివ్యానుభవం ఎక్స్టసి అనే పదం వాడతామండి అంటే బ్రహ్మానందం అది నీకు నువ్వు తెచ్చుకోగలిగి ఉంటే అప్పుడుది సామూహిక ఏకాంతం అని నమ్ముతాను నేను ఓకే ఇది మా వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని కొత్త పదం వాడదామండి అదేంటంటే ఐసోలేటెడ్ ఐలండ్స్ అందామండి అంటే వేరు చేయబడ్డ ద్వీపాలండి వీళ్ళు నలుగురితో ఉండి సెల్ ఫోన్లు చూసుకుంటూ ఆమె ఒక సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటుంది ఆయన ఒక సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు కదా వేరు చేయబడ్డారండి ఆ చుట్టూ ఇంకో వీళ్ళు ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే తేన తేన సీసాల చెంచాలు లాంటి వాళ్ళు వీరండి వీళ్ళకి చుట్టూ ఆనందం ఉంటుంది దాన్ని అనుభవించరండి పెళ్ళికి వెళ్తే పెళ్ళి చూడాలి కదండి నేను రీసెంట్గా నాకు గుర్తు రావట్లేదు హఠాత్తుగా నేను ఒక ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళానండి తంటి పిల్లవాడు యొక్క ఐ థింక్ బర్త్డేనో సంథింగ్ గుర్తు రావట్లేదు ఒక ఆవిడ అక్కడ పాటలు పాడుతున్నారండి ఎస్ రీసెంట్గా నేను సువర్ణ భూమి అని ఒక సంస్థ ఉందండి ఓకే ఆ సంస్థ సంస్థ చైర్మన్ గారు సువర్ణ భూమి శ్రీధరన్ అన్నాడు బొలినేని శ్రీధరన్ అని వాళ్ళ అబ్బాయి ధోతి ఫంక్షన్ ఉంది నేను వెళ్ళానండి అక్కడ ఒక ఆవిడ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఒక మ్యూజికల్ ఆర్కెస్ట్రా పెట్టాను ఒక లేడీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పాడుతుందండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ యాక్చువల్గా నేను మతిపోయిందండి నేను భోజనం కూడా మానేసి ఆ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వా వాడుతున్న విధానం పాడుతున్న విధానం చూస్తూ కనీసం గంట సేపు గడిపానండి నేనే ఉండానంటే నేను అలా గడిపాను కాబట్టి అందరూ అలా గడపట్లేదండి అక్కడ చక్కగా మంచి చికెన్ బిర్యానీ ఉంది అని తినేయకుండా ఆస్వాదిస్తూ తిను అక్కడ ఒక మంచి ఫ్రూట్ సలాడ్ ఉంది అంటే నీకు ఏది ఇష్టమో అందులో లీనమై చెయ్యని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అది మామూలుగా చాలామంది నా వీడియోలకి చిన్న కామెంట్స్ పెడుతుంటారు మొన్న రీసెంట్గా ఎవరో కామెంట్ పెట్టినట్టు గుర్తు నాకు కొంచెం మీరు చాలా డ్రమెటిక్గాను లేదా అలా మాట్లాడతారు అని చెప్పి కానీ నేనే ఉంటానంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మాట్లాడతా నేను ఇప్పుడు ఈ నా ముందు ఒక కెమెరా ఉందండి మీరు ఒకరు ఉన్నారండి కానీ నేను అలా మాట్లాడలేదు నేను ఒక ఊగిపోతూ మాట్లాడుతున్నాను ఒక సభని ఉద్దేశిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను పలుకుతున్న ప్రతి పలుకుని ప్రేమిస్తున్నాను మా అమ్మాయి అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు మా అబ్బాయి అంటే ఎంత ఇష్టమో నా నుంచి వస్తున్న మాటలు అంత ఇష్టం అండి కొత్తగా వస్తున్నాయి ఉదాహరణలు కొత్తగా వస్తుంది కంటెంట్ ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్ అండ్ 
నాతో నేను రమిస్తూ నాతో నేను సంగమిస్తూ సహగమిస్తూ అని చెప్పి సీతారాం సాస్ గారు రాసినట్టుగా నాకు నేను ఇష్టం అండి అందుకని మన వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెల్ ఫోన్లు అది చూసుకోవడాలు కృత్రిమైన ఆనందాలు ఏదో తెలియని ఈర్ష్య అవతరాడు ఎదిగిపోతున్నాడనే కోపం ఈ బ్యాచ్ అంతా బతికితే ఉండదండి బట్టి ఒక మనిషి అంటే ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి పేరు చెప్పట్లేదు కానీ తెలిస్తే ఉంటుంది మీకు తినండి తాగండి ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పారండి అంటే ఒక యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ఉద్దేశం ఏ యూనివర్సిటీ అండి నాగార్జున యూనివర్సిటీ అండి వెళ్ళినాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ అండి అంటే మీరు చెప్పకూడదమ్మా మీ ఛానల్ పరంగా నేను చెప్పడానికి అంటే అది కొద్దిగా అబ్బెట్టుకు అందరూ చాలా బాగా పేరెంట్స్ బాధపడ్డారు అంటే మా అబ్బాయికి ఏదో మంచివి చెప్తారని వస్తే తినండి తాగండి ఎంజాయ్ చేయండి చదువు మీద పెద్ద ఏమి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదని చెప్పేశారు ఆయన వాళ్ళకి అలా అర్థమైంది మరి ఆయన ఏ కాన్సెప్ట్లో చెప్పారో మనకు తెలియదు కానీ వీళ్ళకి అర్థమైంది ఇది పేరెంట్స్కి అర్థమైంది ఇది పిలిచింది ఎవరండి పిలిచింది యూనివర్సిటీ అధికారులు అండి ఓకే అంటే ఈయన అందరూ ఈయన వెళ్ళిపోయాడా అవి వెళ్ళదు పిల్లలు యూనివర్సిటీ ఇన్వైటెడ్ అండి అవునండి రామ్ గోపాల్ వరం గారు ఏం మాట్లాడతారో ఆయన ఫిలాసఫీ ఏంటో తెలుసు కదండి పిలిచిన వాళ్ళకి కూర్చున్న వాళ్ళు తెలుసు కదండి వింటున్న వాళ్ళు తెలుసు కదండి కాశ్మోరా అనే సినిమాకి వెళ్ళి అది ఏంటంటే బొత్తిగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో లేదండి అంటారు ఏంటండి సో కాబట్టి ఓకే ఓకే అర్థం కాబట్టి చెప్పిన ఏం తప్పు కాదండి అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ తాను ఏం మాట్లాడాలో అది మాట్లాడినప్పుడు అది అప్రోప్రియేట్ అయి ఇన్అప్రోప్రియేట్ అనేది ఆయనకే అది పట్టించుకోనప్పుడు పిలిచిన వాళ్ళదే అవుతుందండి అది రెండంటే ఈయన తాగమంటే అంత అమాయకులని తాగేయడానికి తినమంటే తినేయడానికేనా జనాలు ఇంతకన్నా తేవైన వాళ్ళండి అందుకని ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఇప్పుడు ఉపం చేద్దాం తిరగేసి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ప్లీజ్ అండి మీరు అందరూ చదువుకోండి అంటే చదువుకుంటారా లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా విద్యార్థి లోకంలో మూడు రకాల కేటగిరీస్ ఉంటాయండి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళే చదువుకుంటారు వాళ్ళే బాగుపడతారండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి వాళ్ళని ఎవరు బాగు చేయలేరండి ఈ టెన్ పర్సెంట్ మినహాయిస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఊగిసలాట్లో ఉంటారండి వాళ్ళు టిల్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఆ టిల్ట్ అయ్యే మనస్తత్వాలు ఒక రామ్ గోపాలవరం చెప్తాను ఒక ఆకలి రాఘవేంద్ర చెబుతాను ఇంకొకళ్ళు చెబుతాను పాడైపోరండి ఆ స్టబర్నిటీ ఉందండి కానీ నేనేమంటానంటే ఇక్కడ ఎవరు పిలిచారు ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరు మాట్లాడారు పక్కన తీసేస్తే నేను సూటిగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెప్పే మాట ఆ మాటకు వస్తే ప్రతి వ్యక్తికి చెప్పే మాట ఏంటంటే ఇది నీ జీవితం మేక్ ఇట్ ఆర్ బ్రేక్ ఇట్ అని ఐ రిపీట్ సార్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ మేక్ ఇట్ ఆర్ బ్రేక్ ఇట్ అని ఎనీ స్టూడెంట్ అండి మీ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నీ చేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ కింద పడేరా అనండి పడేస్తాడా అంటే ఇరవై వేల రూపాయల సెల్ ఫోన్ ఏను కింద పడేనప్పుడు ఇరవై వేల ఇరవై లక్షల కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల విలువైన నీ జీవితాన్ని నీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటావా సిగరెట్ కాలిస్తే ఆరోగ్యం పోతుందని మందు కొడితే ఆరోగ్యం పోతుందని అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వెంట పడితే టైం పోతుందని ఎమోషనల్గా వీక్ అయితే జీవితమే పోతుందని పుస్తకాలు చదివితే ర్యాంకులు వస్తే నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మంచి భవిష్యత్తు నీకుంటే నీతో పాటు నూట నలభై కోట్ల దేశం జనాభా కలిగిన ఈ దేశానికి నువ్వు ఉపయోగపడతావని నువ్వు చదువుకుంటున్నావు అంటే నీ కోసం కాదని నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే నీ కోసం కాదని నువ్వు ఒక జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు టీడీఎస్ కడతావు నువ్వు ట్యాక్స్ కడతావు దానివల్ల రోడ్లు పడతాయి నువ్వు ఈ దేశానికి భారం కాకుండా ఉండడమే దేశానికి నువ్వు చేసే గొప్ప హితోదిక సహాయం అని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు మందు కొట్టవండి సిగరెట్ కాల్చవండి రామ్ గోపాలవరం చెప్పినా కూడా ఈ బాధ్యత లేనప్పుడు చెప్పేవాడు ఎవడైతే ఏంటండి సో అందుకని తప్పప్పులు నేనేమి ఎంచి చూడటం లేదు కానీ ఇది నీ జీవితం అని మాత్రం చెప్తాను అయితే రాఘవేంద్ర గారు మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఎలా ఉన్నాయా అంటే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు అని కాదు కానీ ఒక మీ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఆశ్రమం కట్టబోతున్నానండి ఆశ్రమం స్పిరిచువల్ సోషియో స్పిరిచువల్ సెంటర్ ఓకే సోషియో స్పిరిచువల్ సెంటర్ ఎస్ఎస్సి సోషియో స్పిరిచువల్ సెంటర్ టు స్ప్రెడ్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అది కట్టాలనుకుంటున్నాను అది వెరీ పెద్ద ప్రణాళిక అండి అది అంతకు మించి నాకేమి పెద్దగా ప్రణాళిక అంటూ లేవు నేను నాకున్న ప్రణాళిక ఏంటంటే పని చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ప్రణాళిక అండి అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను హైవే మీద మీ కార్ ఆగింది చీకటి రాత్రిపూట మీరు హెడ్ లైట్ వేశారండి హెడ్ లైట్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాను ఈ లైట్ స్ప్రెడ్ అయిన అవతల చీకటి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఆ చీకటి ఉందని ప్రయాణం ఆపేస్తావా 
కాదు నువ్వు ఒక అడుగు ముందుకేస్తే చీకటి కూడా అడుగు చీల్చుకుంటుంది ఇంకో అడుగు ముందుకేస్తే చీకటి ఇంకొక అడుగు చీల్చుకుంటుంది నేను జీవితాన్ని నమ్మేది అదే అంతే నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు పనిచేస్తా మంచి మాటలే చెబుతా ఇంకోటి ఏమీ కాదు ప్లస్ ఇలాగే అడుగులేసుకెళ్తాను ఆ చీకటి తర్వాత రత్నాలు ఉన్నాయట ఖజానాలు ఉన్నాయట ఐ డోంట్ థింక్ సో అవి ఎక్కడ ఏముంటే నాకెందుకు ఈ తొలి అడుగు వేయడమే నాకు ఇంపార్టెంట్ అందులో ఎవ్రీడే కొత్త లైఫ్ని అనుభవిస్తుంటాను నేను రీసెంట్గా ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ గారు అండి ఎవరికో జయప్రకాష్ నారాయణ గారే ఆ లోక్సత్తా ఆయన ఏమన్నారంటే నేను ఫ్యామిలీ లైఫ్ని మిస్ చేయాను నేను మీటింగ్లో విన్నానమాట అంటే ఎవరు అడిగారు ప్రశ్న మీరు అంటే నేను అది మాత్రం నేను చాలా బా బాధాకరమైన విషయం నేను ఫ్యామిలీ లైఫ్ని మిస్ చేయనండి అని అన్నారు అలాగా మీరు ఫ్యామిలీ లైఫ్ని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు నేను ఫ్యామిలీ లైఫ్ని మిస్ అవ్వలేదండి నన్ను వాడు మిస్ అయ్యారేమో తెలియదు నేను ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనే పదం వాడిన కానీ అంటే పిల్లలతోనో వైఫ్తోనో గడప అంత బిజీ ఏం కాదు నేను అంత మిస్ అయ్యేంత సెలబ్రిటీని కూడా కాదు నేను బేసికల్గా మాత్రం ఎవరికి ఎంత టైం ఇవ్వాలో అంతే టైం ఇస్తాను అంత మించి తూకం వేసిస్తాను ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు నన్ను ఏదైనా మిస్ అవ్వాలి తప్ప నేను ఎవరిని మిస్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు మీ ఏదో అది బుక్స్ ఏ చదువుతాను అంటున్నారు లేదా సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటారు అది ఇంట్లో వాళ్ళు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు కదా లేకపోతే ఏ రాత్రి మీరు మిలుకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు చెప్తానండి నేను మార్నింగ్ నైన్ లోపు నైన్ లోపు సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేయను అసలు నేను ఆన్ చేయనంటే మాట్లాడిన అన్ని మిస్ కాల్స్ వస్తే రావచ్చు రాత్రి ఎయిట్ తర్వాత ఎయిట్ థర్టీ తర్వాత సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేయను అది చూడరు మిస్ కాల్స్ చూస్తా మిస్ కాల్స్ కాల్స్ వచ్చినా అటెండ్ చేయను ఇంకా నాకు సెల్ ఫోన్ తోటి ఏముంది అది రెండు నాకేం మరి టూ మచ్ యాక్టివిటీస్ ఏం లేవు నేను ఏమి పరుగులు పెట్టే బ్యాచ్ కాదు మరే ఇప్పుడు ఆ దుర్గా ప్రసాద్ గారు ఫోన్ చేశారు మనకి ఏదో ఆఫర్ ఏదో వస్తుందట సార్ 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 ఒక ఇంటర్వ్యూ అదేం కాదు అందుకని పెద్దగా నేను ఫ్యామిలీని ఫ్యామిలీ టైంని మార్చడాలు అదేమి అదేం కాదు ఆఖరిగా మా క్యూటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఎంతవరకు చెప్పిన వాటిని విన్న తర్వాత ఆచరించేవి ఏవైనా ఉంటే మీరు ఆచరించండి వినడం వల్ల ఉపయోగం లేదని ఒక జంధ్యాల గారి సినిమాలో లాగా గోడ కట్టిన చికెన్ మొక్కను విన్ చూస్తూ ఉంటే అది చికెన్ బిర్యానీ అవ్వదు అలా ముప్పై రోజుల్లో ఈత నేర్చుకోవడం ఎలా అనే పుస్తకాన్ని గట్టున కూర్చుని చదివితే ఉపయోగం లేదు దిగాలి అలా జీవితంలో ప్రతి అనుభవాన్ని అనుభవించు కొంత పాఠం నేర్చుకో నిన్నటి తప్పు ఇవాళ చేయకు ఇవాళటి తప్పు రేపు చేయకు నిరంతరం మనల్ని మనం కడుక్కుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది మీలో లోపం లేనివారు ఎవరో చెప్పండి అనే పాటలాగా పక్కోళ్ళు లోపాలు మానేసి ఇంత మనం మాట్లాడిన తర్వాత ఈడి చెప్పాడు అది చెప్పాడు లాంటివన్నీ మానేసి పక్కొండి కామెంట్ చేయడం మానేసి మన మీద మనం కామెంట్ చేసుకోవడం మంచిది నేను కూడా మీరు కొంచెం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇతరులను కామెంట్ చేయడం మీద వాటి మీద దృష్టి పెట్టడం ఏదైతే సత్యం అది మాట్లాడతాం సత్యం మాట్లాడి వేరు విమర్శించడం విమర్శించడం వేరు విమర్శించడం అనేది వ్యక్తిగతానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మీరు ఎలా పెళ్లి చే మీ అమ్మాయికి ఎలా పెళ్లి చేయాలనేది మీ వ్యక్తిగతం పెళ్ళి అనేది ఎలా చేయాలనేది నా అభిప్రాయం పెళ్ళిని ఇలా కాకుండా ఇంకోలా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం మీదనే నా ఒపీనియన్ ఉంటుంది అట్లా ఈ గడ్డ మీకు ఏం అడ్డంగా లేదంటారా గడ్డ ఉంటే అవతల వాళ్ళ గడ్డ ఉండాలి కానీ నాకెందుకు ఉంటే భారీ గడ్డంగా ఉండాలి పిల్లలకి అడ్డంగా ఉండాలి అమ్మగారికి అడ్డంగా ఉండాలి ఓకే ఓకే కాబట్టి నాకేం లేదు మీకేం లేదు నేను చాలా అందంగా ఉన్నారు సార్ నేను దీక్ష పట్టినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి గడ్డం పెంచుతాను నేను అనుకోకుండా ఏమైందంటే రెండు వేల మూడు జూన్ ఇరవై నాలుగు నుంచి నేను మళ్ళీ తిరిగి కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తెలియకుండా అనుకోకుండా నేనేం చేశానంటే శివ దీక్ష తీసుకున్నాను అందుకని కాషాయ వస్త్రాలు వేసి చెప్పులు లేకుండానో అలాంటివి ఉండి గడ్డం పెంచాను ఆ తర్వాత ఇది గడ్డం బాగుంది కదా అని షూ జీన్స్ ప్యాంటు ఈ టైప్ ఆఫ్ కుర్తా ఇది అంటాం కదా అది వేయడం మొదలుపెట్టాను 
అలా అలా అనుకోకుండా ఒక వన్ ఇయర్ అయ్యేసరికి నాకు ఒక అది ఒక ఐడెంటిఫై అయిపోయింది అది గడ్డం అనేది నాకు కూడా బాగుంది అనిపించింది సో అలా గడ్డం రంగు వేయను నేను నేను నాకు న్యాచురల్గా బతకడం ఇష్టం ఉంగరాలు బ్రేస్లెట్లు పెట్టడం ఒకప్పుడు పెట్టేవాడు ఒక పదేళ్ళ కింద నా వీడియోలు చూస్తే ఉంటాయి అవన్నీ క్రమంగా వదిలేశాను సో అందుకని దట్ ఈస్ ద రీజన్ గడ్డం పెంచడానికి ఏదో ఒక ఒక తెలియని ఒక దీక్షలో ఉన్నానని నమ్మకం అంతే అంటే మీకు సినిమా ఛాన్స్లో వచ్చాయండి రాఘవేంద్ర గారు అంటే సినిమా ఫీల్డ్లో నటించాలని నేను సినిమా ఫీల్డ్లో రెండు వేల రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయడం అనేది జరిగింది కృష్ గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర కూడా మన మొన్నటి వరకు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక నాలుగైదు సినిమాలు నటించాను నేను అంపసయ్య అని నన్ను ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీద చూపించింది ప్రభాకర్ జైని అని ఇందాక కూడా మీకు చెప్పాను ఆయన పుస్తకం చదివి నేను ఐఏఎస్ అవ్వాలనుకున్నాను అంపసయ్యలో ఒక కాలేజ్ లెక్చరర్ పాత్ర శ్రీకారం అనే సినిమాలో ఒక కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ పాత్ర అలాగే గోపి గణేష్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది బ్లఫ్ మాస్టర్ అని అందులో ఒక అనాథ శరణాలయం అధినేత ప్లస్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర తర్వాత రీసెంట్గా మిస్టర్ కింగ్ అనే ఒక సినిమాలో చిన్న సైకాలజిస్ట్ పాత్ర ఐదారు సినిమాలు ఈ మధ్యన షూటింగ్ చేశాను బట్ నాకైతే సినిమాల్లో నటించడం విషయంలో జీవితంలో ఏదైతే ఉందో లెక్చరరు సైకాలజిస్ట్ మోటివేషన్ స్పీకర్ అయితే మాత్రం పెద్దగా నాకు కష్టం కావటం లేదు నాకు ఏదైనా ఒక కన్నింగ్ విలన్గా చేయాలని కోరిక ఓ కన్నింగ్ విలన్ పైకి మేము అలా ఇట్లా అంటే కొంచెం ఎమోషన్ విపరీతంగా ఎమోషన్ ఉన్నది మాజీ నెక్స్లైట్ పాత్ర ఒక గూండ మారిన వైనం పాత్ర ఇలాంటి చేయాలి నాకు హెవీనెస్ ఉండాలి పాత్రలో అంతే తప్ప ఏదో నాకు బయట స్పీచ్ నన్ను చాలామంది ఒకటే కూడా తీసుకోలేదు మీరు అన్నారు యాక్చువల్గా చాలా సందర్భాల్లో ఒకటే కూడా తీసుకోలేదు నేను నాకు చాలా అప్రిషియేషన్గా అనిపించలేదు అది ఒకటే తీసుకోవడానికి ఏముంది ఇప్పుడు మీతో మైక్ ఏదైతే క్యాంప్ ముందు మాట్లాడతాను అక్కడ క్యాంప్ ముందు అంతే పైగా నేను సినిమాలకు కొంత వర్క్ చేశాను స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశాను స్క్రీన్ ప్లే వర్క్ చేశాను డైరెక్షన్ చేశాను ఒక టీవీ సీరియల్ డైరెక్షన్ చేశాను నేను యామిని పూర్ణ తిలక అని డిడి ఎయిట్లో సో అలాంటివి చేసిన వ్యక్తిగా నాకు ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఏమీ అనిపించలేదు ఇదండి రాఘేంద్ర గారు ఏమంటారంటే ఎప్పుడు కూడా ఈర్ష ఉండకూడదు ఆనందంగా ఉండాలి మీ పని అయితే మీరు చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా తప్ప నిర్లిప్తంగా తర్వాత అంటే ఎప్పుడూ బాధపడుతూ ఉండకూడదు అన్నారు మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్